His Excellency Mr. Leslie Sabo, Deputy Minister for Foreign Affairs and Trade. Dignitaries, Honorable Guests, Honorable Dr. Emil Lazar, Ambassador Mishra, Members of Media, Colleagues and Colleagues from the Embassy, good evening. I welcome you all. On 18th September 2014, with the inspiration of Ambassador Mishra, a Vedic Society of Hungary was established to spread the message of truth, love, brotherhood, peace, this Vedic society is first of its kind in Europe. Our culture center has organized several programs under the aegis of this society. Today we are organizing an interfaith discussion on the pursuit of truth and its relevance to life. Truth is the common thread which binds all the religions, philosophies and people. Since the dawn of civilization, Indian sages were fascinated by the pursuit of truth, Satyamev Jayate, meaning truth only triumphs, is the mantra from the ancient Indian <coughs> scripture, Mundaka Upanishad. This mantra has been adopted by India as the national motto and goal. It is inscribed on the base of our national emblem and it is also printed on the currency notes. Today we have a galaxy of speakers from most of the faiths to speak on today's topic. The discussion will start with message from a welcome message from Chief Guest, His Excellency Mr. Lesko Sabo. Ambassador Mishra will conclude the discussion. In view of the large number of speakers, each speaker has been given 15 minutes time to complete his discussion. To remind the speaker, my colleague Ms. Anita will ring the bell after 13 minutes and finally at 15 minutes. So this will be the sign basically. In addition to the discussion that we are going to have today, in collaboration with Sri Chinmoy Association of Hungary, we have also organized an abstract painting exhibition with messages from Sri Chinmoy on peace, truth and harmony. The evening will conclude with a reception. The exhibition and the reception have been organized at the exhibition hall, of, exhibition hall of this embassy, which is one floor below. So with the permission of uh, Excellency uh, Ambassador and Excellency Sabu, we start the program. I request His Excellency to please come and give his welcome address. Thank you. Köszönöm szépen mindenkinek a mai estén a Védikus Társaságnak, amely a szeretet, a harmónia, a barátság és az egység nevében jött létre. És a ma esti találkozó fő témája az, a, az igazság keresése és annak érvényessége a mindennapi életünkben. Erről a témáról fognak beszélni elő, előadóink, akik szigorúan 15 percet kaptak, csengővel lesz jelezve, hogyha lejár 15 percük, és a mai este mottójának számhatnánk azt a védikus mondást, hogy az igazság egyedül győzedelmeskedik, amely Indiában a, talán az egyik legismertebb közmondás, és még a pénzre is ez van nyomtatva. Ez az este még Sicsi Moly festményeiből lévő kiállítással is párosul, ami egy szinten lejjebb lesz a végén megnyitva. Köszönjük szépen! Your Excellency, ladies and gentlemen, thank you very much for the invitation, and I'm really honored to participate in this interfaith conference. I believe you are feeling a gap here, and that this is a fantastic initiative, so I'm very happy to contribute uh, to this uh, discussion. I promise you, Anita, you won't have to ring the bell for me. I will be very sure. Uh, let me give you a quote at the beginning. Uh, the theologian Hans Küng uh, said, I quote, there will be no peace among the nations without peace among the religions, and no peace among the religions without dialogue among religions. I believe this is exactly what you are doing here today, so, so I wish you really all the best 
uh, in this quest. Uh, these dialogues are not only important between nations, actually, <coughs> these days, but within nations also. The globalization, the migration of people all around the world is really creating tensions between people even within given countries. Just look at the recent uh, events in Western Europe uh, in the last few months. Uh, you can see that this tension is really growing uh, and uh, without proper discussions, without understanding each other, uh, there will be no peace. So uh, I wish all of us all the best in this quest uh, to understand each other, to understand where we are coming from, to understand uh, the values uh, of, 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 uh, of your thinking, uh, to be open to each other's feelings, uh, emotions and thinking, this is really vital. India is probably the most appropriate country to talk about religion because all the five major religions of the world are in this big melting pot of India. And India's culture is really a, a very good example to show that all these religions can live together in peace and understanding each other. So I believe the fact that the Indian Embassy took on this, uh, this role to create this discussion is really exemplary. So thank you for that and I, I hope that Hungary and the rest of Europe will also learn from India's openness uh, to religion and, and welcoming uh, all these religions. Um, religions and cultures don't talk to each other. People talk to each other. And that's why I think we have to encourage ourselves, we have to encourage our rel relatives, our, our co-workers uh, to do this on the streets, in the shops, in sport events, uh, in the evenings over dinner, uh, wherever we go to encourage this discussion because uh, it's us who will have to take responsibility in, in sharing our ideas and understanding. Um, let me finish also with a quote from a Buddhist philosopher, Daisaku Ikeda. Let us, let us extinguish the flames of hatred with a flood of dialogue. So I wish you a very good, very interesting and inspirational dialogue for tonight. And let us continue this dialogue for the rest of our lives. Thank you very much. Szabó László úr, nagy örömmel köszöntötte ezen a hiányforduló rendezvényen a jelenteket, és egy idézettel tette ezt, a nemzetek közötti béke nem jöhet mindaddig létre, amíg nem jött létre a vallások közötti béke. A vallások közötti béke pedig nem jöhet létre mindaddig, amíg el nem kezdődik a vallások közötti párbeszéd. Indiá talán a legjobban testesíti meg a, az, az összes vallás jelenlétével ezt az eszmét, ami ezen a ma esti összejövetelen megjelenik és megnyilvánul és hozzátette még azt, hogy vallások nem tudnak egymással beszélgetni, emberek tudnak egymással beszélgetni, és meg is kell tennünk ezt nem csak itt, hanem a mindennapi életünk sokféle tevékenysége során is. Now, I would like to invite the first speaker for this evening, Dr. Leslo Pot Soma from ISCOM. Actually, I am very happy to take part in this kind of conferences that include such a high-level subject like this pursuit of truth and its relevance to life. For me, for a follower of Gaudiya Vaishnava line of Hinduism and Vedic sciences, the truth can be properly understood in the light of the absolute truth. I think 
All of us are very enthusiastic in pursuit of not only the truth, but of this absolute truth too. The search for the truth is the essential part of the human existence. <coughs> but the proper dimension in which this absolute truth can be found is not always clear for us. Actually, um, that is why the source of existence has given us the Vedas especially Upanishads and Sattvic Puranas, and of course other world religions, scriptures, which contain our directive principles regarding this absolute truth. Our Vedic scriptures explain that the absolute truth belongs to another world, to another dimension of existence, which is called Vaikuntha or Brahman platform. The Vaikuntha or Brahman platform means non-material or transcendental platform. This is a realm which has not any material quality, but according to some parts of the Vedic literature, it has certain transcendental qualities like Satchit, Ananda and Vigraha, which means eternity, knowledge and consciousness, perfect bliss and finally eternal non-material forms. The first step of this quest is to look far beyond the parameters of this material world with the help of the scriptures, with the guidance of saints and bona fide gurus, spiritual teachers. The second is to think of and understand the difference between the material and transcendental realm. And the third is to meditate on that transcendence, especially its essence, the topmost transcendental personality of Parabrahman, and serve him because he is Satyam Param, the Mahi Bhagavata said, the topmost absolute truth. Of course, the different schools of Vedanta think differently on the essence and final basis of this transcendence. Some say that is a non material energy or Brahman, without any variation, without any forms and qualities. Others say that he is a Paramatma in our heart. And we, the representatives of Gaudiya Vaishnava Vedanta, say on the basis of the scriptures like Bhagavad Gita, that the essence and the basis of this transcendence is the Supreme Personality of God, we call him Krishna, who is the source of the Brahman and Paramatma aspects. Anyway, until the stage of Mukti or Moksha, or as Patanjali said, Kaivalya, which means liberation from this material world, the Vedic methods of pursuit of the Absolute Truth are almost the same. The austerities, Taba, the study of the Self through the Vedic literature, and devotion to God are universal methods for those people who want to reach or have this Absolute Truth. Actually, we can find these three things, three items in almost every spiritual and transcendental path universally, regardless the type of certain religion. These methods or directions of human life are also the means to become a, really a human being, who is not under the control of the various manifestations of material energy. Unfortunately, nowadays, our food, our entertainment, the knowledge that we have, our relationships, our education and the mode of thinking are deeply under the control of the Rajasic and Tamasic influences. Rajas means mode of passion, Tamas means mode of ignorance. The first effect of the acceptance of spiritual life is the acceptance of life based on Dharma. Dharma is a universal law for all human beings which has four main principles. I will explain them later on. And here is the pursuit of truth is relevance to life. As from tamasic, ignorant life, comes illusion. From rajasic, passionate life, comes pain and misery. Those from sattvic and dharmic life, which is the life in goodness, directly come knowledge and happiness. These are what have been searched for by, by humanity for millennia. 
The main principles of dharmic life are namely the austerity, stabaha, which can loosen our attachments to the material world. The second is compassion, doya, which helps us to love every living entity. The third one is purity, by which our behavior and consciousness can be purified. And the last principle of dharmic life is the practice of truthfulness, which can help us to stay always on the path of truth and love this truth and love this path. Unfortunately, these all are those qualities which are almost absent part within our modern human society. My main points are that generally the bona fide practice of spiritual research for the absolute truth results in the dynamic and happy life. However, the search for the truth does not necessarily arise from a well-organized dharmic behavior. That is why I suggest to our revered Vedic society to help general people consider the acceptance of this spiritual quest for the absolute truth, which can be the source of their high level happiness. As Patanjali said, and later on his commentators wrote on his Yoga Sutra, Santoshad and Uttamasukhalabha, if we, due to our spiritual mode of vision, don't expect anything from this material world, but only accept what is given to us and use it as a means of searching for this absolute truth, we can have unsurpassable happiness. So thank you very much for your kind attention, and now I will summarize shortly my main points in Hungarian too. Hölgyeim és Uraim, nagyon örülök, hogy itt lehetek Önökkel, és köszönöm, hogy eljöttek ma este. <coughs> Valójában nagyon örülök, és nagyon szeretek olyan konferenciákon részt venni, ahol ilyen magasrendű témákkal foglalkozhatunk, mint az igazság kutatásának szerepe a hétköznapi életben. Számomra a hinduizmus Gaudia Vajsnava vonalának követője számára az igazság mindig az abszolút igazság utáni kutatásnak, illetve annak a fényében értelmezhető. A védikus írások elmondják, hogy ez az abszolútum, ez az abszolút igazság túl van ennek az anyagi világnak a paraméterein. Anyagi tulajdonságok nélküli, de ugyanakkor lelki, transzcendentális tulajdonságokkal rendelkező. Örök lét, teljes tudás, tökéletes boldogság és nem anyagi, örök forma jellemzi. Megismeréséhez úgy tartják a védikus írások, a róla szóló meditáció és az ő szolgálata szükséges. A védikus filozófia különböző irányzatai természetesen különbözőképpen gondolkodnak ennek az abszolút igazságnak a részleteiről. Vannak, akik személytelen energiaként, brahmanként tekintenek rá, mások a szívben lakozó felső léleknek, paramátmának tekintik, és mi a hinduizmus Gaudiya Vasnava irányzatának képviselői, a szentírások alapján úgy gondolunk rá, mint az Istenség legfelsőbb személyiségére, Krisnára akit mi úgy tartjuk, hogy a Brahman és a Paramatma aspektusok forrása. De mindezektől, az alapelvektől függetlenül elmondható, hogy az abszolút igazság eléréséig tartó úton használt módszerek nagy általánosságban minden védikus irányzatban majdnem ugyanazok. Például a vezetlés, vagy lemondás, az önvaló, illetve a lélek tanulmányozás és az Isten iránti odaadás valójában univerzális módszerek, nem csak a védikus irányzatokban, hanem azt gondolom, hogy minden transzcendencia felé törekvő irányzatban, vallási irányzatban ezek megtalálhatók általános, általános alapelveként. És itt jön az abszolút igazság utáni kutatás jelentősége a hétköznapi életben, amíg az anyagi megkötöttségekkel teljes élet általában szenvedést és illúziót eredményez, vannak kivételek is, addig az igazság kutatás útján az ember tudást és boldogságot talál azt, amit gyakorlatilag mindenki keres ebben a világban. Ahhoz azonban, hogy az ember töretlenül tudjon haladni ezen az úton, az életében el kell fogadnia a darmának, vagyis az emberiség egyetemes erkölcsi törvényének négy fontos, négy fő oszlopát. Az első a lemondás, amely által lazulnak-e fizikai világhoz fűződő kötöttségeink, ragaszkodásaink, a kegyesség, amely által megtanulhatunk minden élőlényt szeretni, tisztaság elvének gyakorlását, amely által a tudatunk és a viselkedésünk is megtisztulhat, valamint az igazmondás gyakorlását, amely által megtanulhatunk mindig az igazság útján maradni, és szeretni ezt az utat, és szeretni ezt az igazságot. Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek a mai emberi társadalomból majdnem teljesen hiányoznak. 
amíg az abszolút igazság kutatása automatikusan eredményez darmikus és boldog életet, addig a darmikus viselkedés önmagában nem feltétlenül vezet az abszolút igazság megismerésére irányuló élethez. Ezért azt gondolom, hogy a mi mélyen tisztelt védikus társaságunknak az egyik legfontosabb feladata, missziója lehet, hogy segítséget nyújtson az emberi társadalom számára megfontolni az abszolút igazság kutatása, elfogadásának lehetőségét. Röviden ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a lehetőséget, hogy erről a témáról beszélhetünk itt. Thank you, Dr. Uh, Leslo Totsono. Now I have the honor to request uh, Father Naima Raj Anthony to come and speak. He is representing Catholic Christian community. Honorable guests of the evening, the Deputy Minister for Foreign and Trade of Hungary, His Excellency Indian Ambassador, and all the best respected dignitaries. It's a great honor to be here among the honorable dignitaries. I am grateful to God for the gift of this day and grateful to the Indian Embassy for organizing such a wonderful event. A fitting title is chosen for this evening. The pursuit of truth and its relevance. <coughs> and I am expected to highlight on how we, the Catholics, strive to pursue this truth. I try to present the way I reflect on the pursuit of truth. Respect the dignitaries. The Cricket World Cup 2015 is going on in Australia and New Zealand. And it started on the 14th of February and it will end at the end of this month on 29th of March. This is an event that occurs once in four years. This year, 14 teams of different nations are participating in this mega event. And all the teams are working hard. Mm. All the coaches are backing their teams. All the fans are supporting their players and players themselves keep their best to be fit physically as well as mentally. When the actual moment comes for them to perform, they give their best. But the, at the end of the match, one team wins, the other loses, and sometimes it's a draw. Winning and losing is part of the game. What is interesting is that all the teams, whether weak or strong, are putting their efforts to the maximum in order to hold this trophy. Winning this cup, this trophy is the goal and focus of all these 14 teams. The moments you have the privilege to hold this cup, you are called champion. And in this picture you see how the Indian team became a champion in 2011. Without effort, without struggle, without pain, no success is possible respected members. It is an awesome moment when we achieve a desired goal, a desired ambition in our life. It gives us happiness and joy for becoming successful persons. Every pursuit, therefore, indicates a particular goal that we wish to achieve. Our pursuit today is for the truth. This is not an object that is visible. Nor any, nor any other object that is available in the shops. No one has ever defined what is in itself. We realize that our mind is not capable of comprehending this, 
com comprehending this reality of truth in its totality. And at the end, we realize that it is a spiritual reality. Hence, why not we make a spiritual pursuit towards this truth? Perhaps we might experience the power of truth as we journey. Various religions of this world have played a significant role in the history of humanity. All the religions have emphasized that the absolute truth, the incomprehensible truth, is God. This God is the fullness of all truth. He is defined in various attributes as you see them on the screen. God is love, almighty, everlasting, king, supreme, divine, good, omnipresent, omnipotent, gracious, perfect, so many definitions. In fact, all these religions of this world emphasize such attributes to God, but only differ in showing the way towards God. An ordinary seeker of truth is in dilemma sometimes in choosing a religion that fulfills his aspirations. After all, all the religions show the directions of the truth. Mahatma Gandhi once said, truth is one, paths are many. From this point, I would like to highlight about the religion that I or any other Christian chose to walk, the religions of Christianity. Why was it appealing to me or to any other Christian? It is because of the invitation. Come to me, all who you are heavily, heavily laden, and I will give you rest. For an ordinary person who undergoes daily struggles, pains, failures, disappointments, this invitation is a soothing medicine. Yet, remember, coming to Jesus is not through a comfortable means, but through such crosses, which is indicated here. At times the road looks good, meaning that at times we feel happy to go closer to him. At times the road seems to be not clear. Only the present looks clear, <clears throat> but the end of the journey is not clear. It is at such moments new doubts arise in our minds whether we made correct choice or not. Where to go? At such critical moments, when the human intellect gets confused, there comes the heavenly assistance of faith, in the form of faith. For Christians, the faith, charged with the word of God, becomes an apt solution to the confusions and doubts. St. Paul defines faith in the Bible. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, with the heavenly assistance of faith, Christians move further towards Jesus. And as we move, Jesus reveals himself. My son, my daughter, I am the way, I am the truth and the life. That means Jesus is the way, Jesus is the truth and Jesus is life. All our pursuit is towards him. We are actually seek, seeking him in the form of faith. And Jesus says, I am the truth. He says, whoever, oh, whoever wants to be my disciples, let them take up their crosses, deny themselves, and follow me. A disciple is someone who follows the master, who fulfills the desires of his master, who wants to be obedient to his master, or who imitates the lifestyle of his master. Jesus does not instruct his followers to carry their daily crosses to follow him, but he himself show the way to carry the cross for the life of the humanity. A faithful disciple who follows the footstep of Jesus expected to follow the instructions of Jesus by all means. The Old Testament main instructions and commandments are ten. Jesus simplifies these ten commandments into two commandments. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. And secondly, you shall love your neighbor as yourself. Love of neighbor, according to Jesus, involves even these instructions. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who persecute you. 
In other words, Jesus suggests that we need to break our ego, selfishness, pride, anger and all other elements that are blocking our spiritual relationship with God and healthy relationship with humanity. Jesus expects his followers to love others the way he loves. Love one another the way I have loved you. By this all will know that you are my disciples if you love one another. Jesus then clearly reveals, if you hold to my teachings, you are my disciples. Then you will know the truth and truth, that truth will make you free. No more chains, no more struggle, no more pursuit, no more search for truth. Jesus is the truth. There is no further way. He is the way. The moment we experience him, we experience the truth itself. It's a heavenly experience. We pursue this truth. He is extending his hand to hold us, even to embrace us. As he embraces, he reveals himself. Now you realize, I am the way, the truth, and the life. When he was in this world, the last moment, in front of Pilate, he said, For this reason I was born, and for this reason I came to this world, to testify to the truth. And everyone who belongs to this truth <coughs> listens to the voice. He, he says, everyone who belongs to the truth listens to my voice. When Pilate listened to these words from Jesus, in confusion he asked, what is truth? He did not understand what is truth. He was confused. Only those who follow or obey the instructions of Jesus will become his disciples. It's only they who will know Jesus as the truth. And once they know the truth, there is the true freedom. Hence, the obedience is the key to freedom. I, as a Catholic, would suggest that if anyone who wants to follow the truth, start with Jesus, stay with Jesus and end with Jesus. At the same time, I am not a religious fanatic to disrespect the religions and religious beliefs of others. I only pray that all people may recognize the truth one day. Not not make this tell that they shall say, "Mom, Rabbi, you ain't yet this tell that the remel remel to me say me you should let it be." Halas vagyok Istennek ezért a napért, és azért, hogy az indiai nagykövetséget ilyen csodálatos eseményt rendez. Ez az esti elmélkedés, ez a szímet kapta az igazság keresése és ennek jelentősége. Az én feladatom a mai nap, hogy arról beszéljük, hogy mi a katolikus, mi katolikusok hogyan törekszünk az igazság megtalálására. Most arról szeretnék beszélni, ahogyan én gondolkodom az igazság kereséséről. Mm -hmm. 2015. február 11-e és március 29-e között rendezik meg a Ausztráliában és Új-Zelandon a Cricket világbajnokságot. Ez egy négy évente rendezett sportesemény. Idén 14 ország csapata vesz részt ezen a hatalmas versenyen. Minden csapat keményen küzd. Az edzők támogatják a csapatokat, a szurkolók biztatják a játékosokat, a játékosok pedig mindent megtesznek azért, hogy szépen helyet tudjanak állni. Amikor éljön a pillanat, hogy a versenyők megmutassák magukat, akkor a legtöbbet igyekezzenek kihozni magukból. De a meccs végén csupán egyetlen csapat nyerhet a másik veszít. Nyerni és vezetni, mindez része a játéknak. Ami igazán érdekes az, hogy a csapatok legyenek az gyengék vagy erősek, minden erejüket latba vettik, hogy elnyerjék a trófiát. A kupa elnyerése minden a 14 csapat célja. Ez figyelmük középpontja. A pillanat, amikor kezükben tarthatják a kupát, egyben azt is jelenti, hogy ők nyerjé, nyerték meg a bajnokságot. Ezen a képen az indiai csapat látható a 2011-es világbajnokság győzteseként. Szenvedés, fájdalom és erőfeszítés nélkül nincs eredmény. Kedves jelenlevők, 
Rendkívüli pillanat az életünkben, amikor elérjük a célunkat, vágyat, vágyott elképzeléseinket. Örömet és boldogságot ad, hogy sikeres emberek lettünk. Minden igyekezet olyan célt jelent, amikor el szeretnénk érni. Mai napi keresésünk az igazságra irányul. Az igazság nem valami látható dolog, ne, de nem is olyan tárgy, ami üzletben megvásárolható. Még senki sem definiálta pontosan, hogy mi is valójában. Azt érezzük, hogy az agyunk nem képes a maga teljeségében felfogni az igazság valóságát. Csak azt tudjuk, hogy ez valami fajta spirituális valóság. Akkor miért nem valósítjuk meg ezt a spirituális keresést az igazság után? Akár meg is élhetnénk az igazságnak az erejét úton levés közben. A világ sok vallása játszott meghatározó szerepet az emberiség történelmében. Ezek a vallások mind azt hangsúlyozták, hogy az abszolút igazság a fel nem fogható igazság, maga Isten. Isten az igazság teljessége. Isten, ahogy a képernyőn is látható, különböző jellemzőkkel illetik. Isten a szeretet, a mindenható, irgalmas, kegyelmes, stb. A világ valamennyi vallása Istennek tulajdonítja ezeket a jellemzőket, de mégis különböznek az Istenhez vezető út kijelenlé, kijelölésében. Egy átlagos igazságkeresőnek komoly dilemát jelent, hogy kiválasza azt a vallást, ami megfelel neki, hisz mindegyik vallás kijelöli az igazság vezető irányt. Mahatma Gandhi ezt mondta, az igazság egy, az ösvény sok. Köszönöm szépen. Our next speaker for the evening, uh, Miss Ganga Bhagariti Upasika, she is on the way and uh, she is about to be coming, so we'll uh, move on to the next speaker. And I have now request Mr. Gabor Malaya Rogic from Chinmaya Inner School to please come and speak on the subject. Thank you. Kedves barátai, itt mi mindannyian igazságkeresők és Isten szeretők vagyunk. Ez az, ami ma este minket összehozott. Dear friends, here we are all truth seekers and God lovers. This is what brought us together today. A nevem Malaya. 19 év vagyok, Sri Chirmaj tanítványom. My name is Malaya and I have been uh, Sri Chirmaj's disciple since 19 years. Mesteremet 1993-ban felkérték, hogy nyissa meg a világvallások parlamentjét annak századik évfordulóján. Shichimoy was asked to open the Parliament of World Religions in 1993 on its 100th anniversary. He offered a short silence of prayer and meditation, and today, if he were here, he would do the same to touch the hearts of all those present here. Itt mindannyian keressük az igazságot. Mi az igazság? Hol van az igazság? We all search for truth, but what is truth? Where is truth? Sri Chima egy versében így ír. Ó Uram, hol van az igazság? Ott, ahol az van, akit szeretsz. Kit szeretek? Kit? Azt, kiben életed a béke. Sri Chima writes in his poem. O oh Lord, where is the truth? Where your beloved is? Who is my beloved? Who? In whom your life is peace? Az emberi életben az igazság gyakran az erőn alapszik. Aki az erősebb és hatalmasabb, annál az igazság, és ennek erejével érvényt is szerez. In human life, truth is often founded on power. Who has more power has the truth? He also enforces that truth with his power. 
Az isteni életben az igazság a szereteten alapszik. A valódi igazságot az isteni szeretetében érthetjük meg. In divine life, truth is founded upon love. The real truth we can understand in divine love. Ez a szeretet minden látszólagos különbségen túl összeköt minket és egységet teremt. A szív isteni szeretetében ismerjük fel azt az igazságot, amit minden nagymester és szentírás tanít, hogy minden és mindenki egy. This love unites us beyond all our seeming differences and creates oneness. In their hearts, divine love, we can realize the truth that all great masters and the scriptures teach that everything and everyone is one. A szív nem kérdezi, honnan jöttél, mi a bőröd színe, mi a világ nézeted, mit vallasz. A szív inkább azt nézi, sőt, tulajdonképpen érzi, hogy bennem és benned ugyanaz a valóság van, hogy mi egyek vagyunk, és sokkal több az, ami minket összeköt, mint ami szétválaszt. The heart does not ask from where you have come, what is the color of your skin, what is your view on the world, what is your religion. The heart only sees or rather feels that the same reality exists in you and in me, and that there are far more things uniting us than dividing us. Sri Chinmay Ihir Mivel szeretem az emberiséget, Isten szeret engem. Mivel szeretem Istent, az igazság szeret engem. Mivel szeretem az igazságot, valóban és igazán szeretem önmagam. Sri Chinmay writes Because I love mankind, God loves me. Because I love God, truth loves me. Because I love truth, I really and truly love myself. Mivel szeretem az igazságot, szeretem magamat. Miért? Mert teremtő és teremtmény egyek. Az isteni igazság az emberben lélegzik. Because I love truth, I love myself. Why? Because the creator and the creation are one. Divine truth breathes in man. Az ember valódi lényegét tekintve, az igazság kifejeződése. Minden emberi lényen keresztül Isten valósága nyilvánul meg egy páratlan és megismételhetetlen módon. Man in his real existence is an expression of truth. God's reality is manifested through each human being in an unparalleled and unique way. Isten minden emberen keresztül egyedi módon akarja kifejezni magát. Minden embernek tulajdonképpen ezért kell szeretnie magát, mert az Isteni ott van benne, használja őt és beteljesíti magát rajta keresztül. Minden embert ez a páratlan igazság kell, hogy állítasson, írja a Sri Chinmoy. God wants to express himself through each human being in a unique way. Each human being has to love himself because in him is God using him and fulfilling himself through him. This unparalleled truth has to permeate each man, writes Sri Chinmoy. Jézus azt mondta, boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Aki keresi az igazságot, annak az igazság megnyitja magát, az igazság kereső végül megtalálja keresett kincsét. Jesus said, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. For those who search truth, truth reveals itself. The seeker eventually finds truth. Egy szufi mondás szerint, az igazság keresése az első lépés a megtalálásához. A keresés után jön annak a megértése, hogy az igazság is keresi magát a keresőt. There is a Sufi saying, the search for truth is the first step to finding it. After the search comes the understanding, the truth also is searching for the seeker. 
Az igazság mindenben jelen van, de a szeretet minden írja egy versében Sri Chinmoy. Sri Chinmoy says, truth is in all, but love is all. Egy történet jut eszembe India egy kiemelkedő spirituális alakjáról, Sri Ramakrishnáról. Egyszer a mester tanítványai hírt vittek neki egy emberről, aki Istenről prédikált. There is a story about one of India's great spiritual figures, Sri Ramakrishna. Once his disciples reported him about the man who was preaching about God. Elmesélték a mesternek, hogy az ember miket mondott, és kíváncsiak voltak a véleményére. A mester visszakérdezett. Szereti ez az ember Isten? Más nem akar tudni. Szereti ez az ember Isten? They repeated to him what the man said, and asked about the master's opinion. The master asked in return, does this man love God? There was nothing else he wanted to know. Does this man love God? Szent Ágoston azt mondta, szeres, és aztán tégy, amit akarsz. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok. Saint Augustine said, Love and then do as you like. Whether I speak the language of man or angels, if I have no love, then I am only an oar with sound. De ha az ember el van telve az Isten iránti szeretettel, akkor szavai és tettei Isteniek lesznek, azokat maga az Isteni szeretet vezeti majd. But if man is filled with the love of God, then his words and deeds become divine. Divine love itself will guide him. A szeretet az egyetlen törvény. A szeretet a teljes igazság, amely minden földi emberi igazság fölött ragyog. Love is the only law. Love is the truth in whole that shines above all earthly human truths. Mit jelent ez a hétköznapi életünk számára? Azt, hogy egy dolgot kell megvalósítanunk az életben, ez pedig az Isteni szeretet. Önmagunk, az emberek és Isten jelenti szeretet. What does this mean in our everyday life? That we need to realize only one thing in life, and that is divine love. Pure love for ourselves, for people and for God. Sri Chinma így fogalmaz, a szeretet nem megérteni való, a szeretet nem érezni való, a szeretet nem adni és kapni való, a szeretetté csak válni kell és örökké lenni. Sri Chinma writes, love is not a thing to understand, love is not a thing to feel, love is not a thing to give and receive, love is a thing only to become and eternally be. Mi az élet célja? Az élet célja a belső isteniség kinyilvánítása. Az élet célja az, hogy Isten tudatos eszközévé, választott eszközévé váljunk. Az élet célja az, hogy kinyilvánítsuk azt a legmagasabb igazságot, amit megtestesítünk. Először látnunk és éreznünk kell az igazságot, aztán fel kell fednünk, és ki kell nyilvánítanunk az igazságot. What is the purpose of life? The purpose of life is to manifest the inner divinity. The purpose of life is to become a conscious instrument, a chosen instrument of God. The purpose of life is to manifest the highest truth which we embody. First we have to see the truth and feel the truth. Then we have to reveal and manifest the truth. Az élet célja, hogy egyé váljunk az abszolút igazsággal. Ez az abszolút igazság Isten a végtelen részét és Isten a végtelen megelégedés. The purpose of life is to become one with the absolute truth. This absolute truth is God, the infinite compassion, and God. The infinite satisfaction. 
Végül Mesteremtől, Szvicsi Majtól néhány további idézettel szeretném befejezni. I would like to conclude my talk with a few more quotes from Sri Chinmoy. Többet szeretni annyit tesz, mint az igazságot előbb felfedezni. To love more is to discover the truth sooner. Egy pillanatnyi igazság megszépítheti és meg is fogja szépíteni a világot. Egy pillanatnyi béke megmentheti és meg is fogja menteni a világot. Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot. A moment's truth can and shall make the world beautiful. A moment's peace can and shall save the world. A moment's love can and shall make the world perfect. Amikor megsokszorozzuk a békét, megsokszorozzuk az igazságot. Amikor megsokszorozzuk az igazságot, megsokszorozzuk a szeretetet. Amikor megsokszorozzuk a szeretetet, Istent sokszorozzuk meg. When peace is multiplied, truth is multiplied. When truth is multiplied, love is multiplied. When love is multiplied, God is multiplied. Az Isten kereső tudja az igazságot. Az Isten szerető magává az igazsággá válik. A God seeker knows the truth. A God lover becomes the truth itself. Ha látod az igazságot, akkor tudod az utat. Ha érzed az igazságot, akkor az úthoz tartozol. Ha megvalósítod az igazságot, akkor magad leszel az út. When you see the truth, you will know the path. When you feel the truth, you will belong to the path. When you realize the truth, you will become the path. Is this the end? Természeténél fogva minden emberi lény tudni akarja az igazságot. De csak nagyon kevesen akarnak belenőni az igazságba, és igazság képviselő hírnökké válni itt a Földön. Each human being by nature wants to know the truth, but very few want to grow into the truth and become truth representative messengers on earth. Szeresd az igazságot, ez emberi megvilágosodás. Válj az igazsággá, ez isteni megvilágosodás. Te vagy az igazság, ez a legfelsőbb megvilágosodás. Love the truth. This is human illumination. Become the truth. This is divine illumination. You are the truth. This is supreme illumination. És az utolsó vers. Estém leszáll, hogy elmondja nekem az egyszerű igazságot. Isten mindenben benne van. Az egyszerűbb igazságot Isten mindenkiért van. A legegyszerűbb igazságot Isten minden. Köszönöm a figyelmet. And the last one. My evening descends to tell me the simple truth. God is in all. The simpler truth. God is for all. The simplest truth. God is all. Thank you, Mr. Gabor. Now my next speaker is Mr. Zoltan Subolch Shulok. He is president of the Organization of Muslims in Hungary. He is to represent Islam. Mr. Zoltan. <coughs> Distinguished guests, ladies and gentlemen, uh, thank you very much for being here and to be able to represent Islam. Uh, as we have already seen from the uh, speakers, the perception of truth can be very different in the different religions and the way uh, for a believer uh, going for the truth can be also very different. 
And, it is, uh, and th that is why I would like to focus more on the dialogue itself and the principles of the dialogue. Because if we start to discuss the truth, we might not arrive to an agreement. But if we focus on the principles of interfaith dialogue, God willing, we will be able to sit together and work together. Uh, in Islam, it's a very important starting point uh, in the interfaith dialogue that there shall be no compulsion in religion. But I didn't uh, quote it. But in the Holy Quran and in the Sunnah, which are the two basic sources of Islam, there are lots of quotations uh, encouraging the dialogue <coughs> with other believers. I would like to quote some uh, from the Quran first. All mankind, God speaks to mankind in general for, for followers of different faiths. All mankind, indeed, we created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. Another one, also from the Quran, and this is also uh, addressing to, to all human beings, and cooperate in righteousness and piety, but not cooperate in sin and aggression, and fear Allah. Indeed, Allah is saver in penalty. So this is addressing all human beings. And the third one, from the Quran, because there are some boundaries for this uh, dialogue, Allah does not forbid you from those who do not, do not fight you because of religion and do not expel you from your homes, from being righteous toward them and acting justly toward them. Indeed, Allah loves those who act justly. Allah only forbids you from those who fight you because of religion and expel you from your homes and aid in your expulsion, forbids that you make allies of them. And whoever makes allies of them, that it is those who are the wrongdoers. And we can uh, take some quotation from the Sunnah. The Sunnah is the, the life of Prophet Muhammad, his teachings, verbal and, and, uh, and non-verbal teachings. Uh, Prophet Muhammad said, O people, your Lord is one and your Father is one. Because according to Islam, all human beings are descendants of Adam. All of you are traced back to Adam, and Adam was created from dust. No privilege of a certain person over the other, <coughs> save by righteous deeds. And the last one from the Sunnah. The prophets are paternal brothers. Their mothers are different, but their religion is one. And from Islam, from the different teachings, we can take out some guidelines, some basis for this interfaith dialogue. In Islam, from the Islamic point of view, it can be the oneness of God, because all the religions uh, somehow arrive that there is only one God. The missions of the prophets can also be another uh, basis or the common origin of mankind. Because as human beings, we are all the same. And if we interact with each other, we would realize that there's no difference uh, between us. And also, acting against the sin and transgression. For example, atheism, materialism, social decay, and we can quote lots of problems and lots of uh, things that we, we have to or should uh, stand up against. And we have to speak some words about the purpose of interface dialogue. And we can list some. Uh, first of all, eliminating ignorance. Because ignorance is a very dangerous thing. It can hinder life, and it can hinder dialogue, and it can hinder peace, and can destroy the world. And also, uh, for uh, the interface dialogue, the purpose can be dispersing fear. From the Islamic point of view, there is Islamophobia, there is a general fear in the world. Uh, the people are very cautious with Muslims and they are afraid of Muslims. And we have to disperse this, 
But in other regions, there are other fears from other people. But we have to disperse all of these fears. And also we have to eliminate prejudices. Because humans tend to have prejudices without knowing each other, that this person should be like that, without speaking to him, listening to him, sitting with him, eating with him. So we have to eliminate. And interface dialogue is a very suitable mean uh, to do that. And from the Islamic point of view, in the dialogue, we have to show that Islam is not the alternative enemy. Because in the course of history, there were certain enemies. There was the communism, there was the Arabs, there was other people. And nowadays, somehow in the world media, Islam is the, the, the present enemy. But with the interfaith dialogue, uh, we can show the people that what Islam is in reality. And also, we have to uh, collaborate in common interests and aims. Because as human beings, we have lots of common. Because there is poverty, we have to fight against it. There is prostitution, we have to fight against it. And we can list lots of problems, which is not good for anybody. And as human beings, we have to fight against these kind of things. But at the same time, we have to stress that interfaith dialogue is not certain things. For example, it shouldn't be a missionary work, because the purpose is not to convert others to different faiths, to my faith or to, uh, to uh, any other faith. And it's not asserting our own truth or imposing it to, to others, because their perception of truth can be different. And it shouldn't be criticizing or mocking on the faith of others and rituals of the others. That in my religion is like this, it's very noble, and in yours it's not like this. So it shouldn't be the way. And we shouldn't belittle each other, and we shouldn't humiliate each other. And that's why the principles of interfaith dialogue, that everyone should speak about himself, his or her own religion, not the religion of the others. And if criticism is given, opportunity should also be given to respond to every point of the criticism. And it should be a fair play, like in the sport, as you mentioned. <laughs> and um, participating in the interfaith dialogue, one should restrain from offensive and defensive participation, because it should be on equal level. And going on with the uh, principles, uh, in the interfaith dialogue, no one can be the target of hidden agenda of others. Because it might happen, but it shouldn't happen. And no one can be the target of intentional abuse. Because it also could happen very easily. And, last but not least, it is not necessary to initiate dialogue with everyone. But we have to look for the suitable ones, because not everyone is suitable for the dialogue, because it needs some manner, it needs some understanding. But we have to look for those parties who are capable and able uh, to, to do that. And interfaith dialogue in practice. So we have to present our own faith. And it is more important, we have to look for the common ground and values which are common in all faiths, in all religions, among all human beings. And we have to discover common fields for action, because the purpose should be to improve the world. So we have to do something, not just speak and sit, because it's also very comfortable, very nice, but if it's not results in action, it's useless uh, spending of time. And we have to cooperate for the common good, within the boundaries of our own faith, not to let everyone feel that I am pressed or I am taken out of my religion, out of my faith. So we have to find a way that everyone in his or her faith can work together with other people without violating the boundaries of the religion. And thank you very much for your kind attention and I try to <coughs> give the same speech in Hungarian very quickly. Tehát itt az Iszlám oldaláról közelítve meg a dolgot. Én gondolkoztam a, a, a problémán, és arra a következtetésre következtetés jutottam, hogy fontosabb, 
a vallási párbeszéd elveiről beszélni, mint magáról, a, a, hogy az iszlám hogyan látja az igazságot, hiszen az a cél, hogy a vallásos emberek együtt e, tudjanak dolgozni. Ugye az iszlámban az egy nagyon fontos alapelv, hogy nincs kényszer a vallásban, hogy korán ezt jelenti, tehát mindenkinek joga van hinni abban, amiben akar, addig, ameddig ezzel másokat ugye nem sér. De az iszlám alapforrásaiban, a koránban és a szunnában számos idézetet találunk, ami a vallási párbeszédre ösztönzi az embereket. Ugye az első, eh, amit hoztam, ti emberek férfitól és nőtől teremtettünk benneteket, és törzs szövetségek és törzsekké tettünk benneteket, hogy leszármazásotok alapján ismerjétek meg egymást. Allah előtt azonban az a legnemesebb közületek, aki a legisten félő. Allah minden tud és mindenről tudomása van. Ugye másik idézet, ami az egész emberiséghez szól, ám segítsétek egymást a jámborságban és az Isten félelemben, de ne legyetek egymás segítőtársai a bűnben és a túlkapásban. Tehát itt most mindegy, hogy ki miben hisz, az egész emberiségre vonatkozik. Illetve a, a muszlimoknak kifejezetten mondja az Isten, hogy Allah nem tiltja meg nektek, hogy jó indulattal és méltányosan bánjatok azokkal, akik a vallás miatt nem harcoltak ellenetek, és nem űztek el benneteket a lakhelyétekről. Allah szereti azokat, akik méltányosan járnak el. Allah csak azt tiltja meg nektek, hogy azokkal kössetek testérbarátságot, akik a vallás miatt harcoltak ellenetek, elűztek benneteket a lakhelyétekről, és segítettek abban, hogy elűzzenek benneteket onnan. Aki testérbarátságot köt velük, azok a védkesek. Illetve a szunnában Muhammed proféta tanításaiban is találni felszólításokat a vallási párbeszédre. Ó emberek, az uratok egy és az apátok is egy. Minnyáján Ádám leszármazottai vagytok, és Ádám porból lett teremtve. Egyetlen embernek sincs előjoga egy másikkal szemben, csak a jó cselekedetek által. Egy másik idézet a szunnából. Muhammed proféta azt mondta, mi proféták testérek vagyunk, egy a vallásról, de különböző anyáktól származunk. Tehát itt ugye, hogy hogyan kell viszonyulni a más vallások követőihez. A vallási párbeszédre tehát bizonyos alapelveket, bizonyos alapokat ki lehet vonni az iszlám tanításaiból, hogy ezek közül az Isten egyedül valósága, mert minden vallásban, ha nyomozzuk a dolgot, akkor azért előbb-utóbb azt látjuk, hogy egy Istenben hisznek, proféták küldetése, az emberiség közös eredete, illetve fellépés a bűn és a túlkapás ellen, vagyis az Isten tagadás, az elanyagérsudás, a társadalmi bomlás, és sorolhatnánk a dolgokat ellen. A vallási párbeszédnek ugye van nagyon fontos céljai vannak, a teljesség igénye nélkül, a tudatlanság felszámolása, hogy a tudatlanság egy nagyon romboló tényező, tehát teljesen tönkreteti az egész világot, az egész emberi közösséget, társadalmakat. Ugye félelmeket el kell oszlatni, tehát itt kifejezetten az iszlámofóbiát vettem ki, mert manapság ez egy nagyon gyakori jelenség, de más félelmek is lehetnek, más közösségekben, más emberekkel, más vallásokkal szemben. Ugye előítéleteket fel kell számolni, mert az emberek hajlamosak előítélettel nézni a másikra, anélkül, hogy, bár, hogy beszéltek volna vele, vagy ismernék, vagy tudnának róla bármit. Ugye muszlim szempontból, a vallási párbeszédben mi szeretnénk megmutatni, hogy az iszlám nem az alternatív ellenség, mert ugye a történelm során nagyon sok ellenség kép van, ugye volt a kommunizmus, volt a különböző ideológiák, és az arabság, és most az iszlám lett az, hogy az egész sajtó arról szól, hogy az iszlám egy nagyon veszélyes dolog. Illetve ugye a vallási párbeszédnek a célja, hogy összefogjunk a közös értékek és célok mentén, tehát ami az emberiség minden tagjában közös, és mindenki azt mondja, hogy ez neki is érték, és ez neki is cél. De ugyanakkor a vallási párbeszéd, az nem lehet hittérítés, nem lehet a magunk igazának a bizonygatása, nem lehet mások rituáléinak, hitének kigúnyolása vagy kritizálása, nem lehet mások leértékelése és mások megalázása. Pont bele fogok férni a két percbe. Igen, és tehát nagyon fontos, hogy a vallási párbeszédben mindenki saját magáról, a saját hitéről beszéljen, Hogyha valaki kap kritikát, akkor lehetőséget is kell kapnia, hogy minden kritikára, minden pontra válaszolni tudjon, tehát feljátékot kell játszani, és tartózkodni kell a támadó és a védekező részvételtől. Igen, a vallási párbeszéd elvei ezt tartozik még, hogy senki sem lehet, mások rejtett céljának eszköze, 
senki sem lehet tudatos sértésé, elszenvedője, lejáratások célpontja, és ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nem kell mindenkivel párbeszédet folytatni, hanem csak azokkal, akik alkalmasak rá. Tehát megfelelő erkölcsel, megfelelő viselkedéssel, megfelelő modorral, megfelelő tudással, stb. 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 rendelkeznek. Ugye a vallási párbeszéd a gyakorlatban az iszlám szerint úgy kell, hogy kinézzen, hogy mindenki a saját hitvilágát mutatja be, közös pontokat keresünk, közös akcióterületeket tárunk fel, és együttműködést próbálunk kialakítani az általános jó érdekében, a saját hitünk keretein belül, és ez azért fontos, hogy senki ne érezze úgy, hogy a hite valamilyen szempontból sérül, vagy a vallásának a kereteit át kell hágnia annak érdekében, hogy vallási párbeszédet tudjon folytatni másokkal. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szeretném. Thank you, Mr. Zoltán. Thank you, Mr. Our next speaker is Mr. Krishnananda Karoi Kahoj, Kovac from Yoga in Daily Life. He'll be speaking on yoga and philosophy. Mr. Krishnananda, please. Aryom, Naham Karata, Mahaprabhu Karata Kijai. Vagyis nem én vagyok a cselekvő, ma a az, aki cselekszik, vagyis az Isten a cselekvő. I am not the doer, ma a pravodép, the God is the doer. Még mielőtt elkezdeném azt a feladatot, hogy a jóban mindennapi életben és a Magyarországi Hindu Egyház képviseletében néhány gondolatot megosztak önökkel, Szeretném köszönteni és megköszönni Excellenciás úrnak, Malai Misra úrnak, hogy ezt a csodálatos estét létrehozta. For organizing this wonderful evening. És szeretném, szeretnélek benneteket, testvéreimet köszönteni, mert mivel a Szanátana Dharma egyik sarkalatos pontja, hogy az egész világ az én családom, ezért mi mindannyian testvérek vagyunk, bármely ősvenyen is járjunk. Uh, and I would like also to welcome you brothers and sisters because it is a very important point of Sanatan Dharma that we all are brothers and sisters uh, independent of which path we go. Paramansa Swami Maheshwatananda Ji, Vishwaguri Ji Mesterem, amikor közel 40 éve találkoztam vele, az első megdöbbentő tanítása az volt, hogy a mindennapokban kell keresni az igazságot, le kell szállni a magaslatokról, és a mindennapi életben kell megtalálni az igazságát a tanításoknak és minden vallásnak. When I met my master, his, his holiness Paramanswami Maheshwarananda 40 years ago, his first shocking teaching was that we have to find, uh, have to search and find the truth uh, in daily life and we have to descend, descend from the high mountains. És ahogy Szabó László miniszter helyettes úr mondta, hogy a vallások, az eszmék, azok nem tudnak egymással párbeszédet folytatni. Csak mi tudunk emberek, akik így tűnünk, meg akikkel holnap, holnap után találkozunk. Ez... His Excellency Deputy Minister László Szabó has said uh, uh, the, the religions cannot uh, have a conversation with each other, only the people have, can have conversation with each other. És a nám karatán, ma apragodébb karatán, ezt nagyon sokszor hallottam Swami Zsé szatszangjain, spirituális előadásain. This, that Naham Karata, Mahaprabhuti Karata, I, I heard a lot of times in the satsangs and spiritual lectures of my master Swamiji. Ez azt jelenti, hogy nem én cselekszem, hanem Mahaprabhuti, vagyis Isten cselekszik. The meaning of this is not 
I am not the doer, but Mahaprabhu did, the God is the doer. Ez egy nagyon egyszerű dolog. A poét a kezében a szerűzre nem mondhatja azt, hogy ő költötte a verset. A festő ecsetje nem mondhatja, hogy ő festette a vászonra a csodálatos képet. Ezt valaki más teszi. This is a very simple principle. The, the pen in the hand of the poet cannot tell that I write the, the poem. And the brush in the hands of, of the artist cannot tell that I paint the picture. Uh, there is someone else who does this. Tehát Isten a cselekvő, de akkor mit keresünk mi itt? Általunk cselekszik ő. Nekünk adta azt a feladatot, hogy megvalósítsuk az Isteni elvet. A minden ember, minden élőlény szolgálatát. If uh, God is the doer, that what is our task? Our task is uh, to be the instrument and uh, uh, through, he, through this we, we have to We have to serve all living beings. Nos, Vishva Guruji, Swami Maheshwarandanji mesterem, 40 év alatt ö, számtalan előadását hallgatva, mindig visszatért az örök törvényhez, a Sanatana Dharmához. When I heard the uh, numerous lectures, so innumerable lectures of my master, Swamiji Vishva Guruji, Uh, he always uh, returned to the Sanatana Dharma, the eternal law. A jelenlevőknek valószínűleg nem mondok újat vele, hogy a Sanatana Dharma tulajdonképpen az örök törvény, amely elvezet bennünket a moksához, az egyéválláshoz, az Isten megvalósításhoz, tehát az út végén az Isten megtalálásához. It is probably not a new information for those present here that Sanatana, Sanatana Dharma means the, the eternal law, that uh, way which, uh, which leads to, 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 the, to God. Ha hinduizmusról beszélünk, a magában abban a szóban, hogy izmus a végén, benne van valami vallási definíció, valami vallási meghatározás, hogy mi több mint egy milliárdan ide tartozunk, aztán vannak más vallások, de a szanátan a darma, az nem vallás, az több mint vallás. When we speak about Hinduism, that part of that, that word, that ism, means uh, some kind of distinctions that those people, those more than one billion people uh, belong to some group, and uh, this means that some other groups also exist, But Sanatana Dharma in itself is not a religion, it is more than a religion. A Sanatana Dharma az egy világképet ad számunkra, Sanatana Dharma követői számára. De egyben egy nagyon fontos dolog van, ami azt hiszem a ma este mottoja is volt, hogy a mindennapi életben hogyan tudjuk az igazságot megtalálni, és ehhez a Sanatana Dharma egy racionális valóságot, egy útmutatást ad, mindannyiunk számára, együtt, az emberiség számára, és külön-külön egy-egy ember számára is. Sanatana Dharma is giving a, a view of the world, but uh, the most important thing, but was also the, the, the main topic of uh, this evening, that uh, Sanatana Dharma is, uh, is, gives a, a rational, rational point for everyone. Tehát a Sanatana Dharma azt, ha lebontjuk a saját darmáinkra, akkor, ha szülő vagyok, akkor van egy szülői darma, egy szülői kötelezettségem. Ha egyben fiú vagyok az édesapámnak, akkor van egy gyermeki kötelezettségem. A házastársammal szemben van egy házastársi kötelességem, munkatársi kötelességem. És így tovább, és így tovább. Everyone can uh, utilize it in, uh his own, his or her own situation, that for example, if I am a parent, then my dharma is the task of the parent. If I am a child, then my dharma is the task of the child. If I work, then my dharma is, is, the, is, is also in the, in the work, and so on. Tehát a tanító darmája, az orvos darmája, a pap darmája, a rendőr darmája, ezek mind-mind nagyon fontos kötelességek, amelyek Őket követnünk kell ahhoz, hogy megvalósítsuk 
a dharmánkat, amiért megszülettünk. The duty of a teacher, the duty of a doctor, and the duty of a policeman, these are all very important tasks uh, in order to fulfill that task for which we actually was born. Vegyük például azt, hogy autót vezetünk. Az autóvezetőnek van egy autóvezetői darmája, ami azt jelenti, hogy nem engedhetem szabadjára azokat az erőket, amelyek fölött pillanatjalag uralkodom, hanem vigyáznom kell az embertársaimra, vigyázni kell azokra, akik az autóban ülnek, vigyázni kell azokra, akik máshol vannak. Tehát állandóan koncentrálni kell, gyakorolni kell, és figyelemmel kell lenni arra, hogy mi a kötelezettsége annak a személynek, aki egy autót vezet. For example, when driving a car, then we have the dharma of a driver of a car, which means that we have to control that force which we are, which is in the car, and we have to take take care of all the people in the in the traffic, the pedestrians, and also all the. Itt jön a képbe a jóga, vagyis a jóga minden nap életben, amely szintén közel 40 évben van szerencsém gyakorolni, számúzsi vezetésével. Then comes into the picture yoga, which I, also, I am very lucky that I can, I can practice yoga since 40 years by the, by the teaching of Swami Maheshwara. Mert a jóga az, az tulajdonképpen, ez egy saját figyelmeztetés valószínű. And this is a, a warning about time. Ö, tehát a jóga az ö, két, két felől közelíthetjük meg. Az egyik az, hogy a világ mindenségben rejlő egységesítő elv. We can approach yoga in two ways. The one of the ways is that yoga is the unifying principle which exists in the whole universe. De a másik oldalról a joga, amit hétköznapi életben, a hétköznapi szóhasználatban ismerünk, az egy gyakorlatrendszer. Egy gyakorlatrendszer ahhoz, hogy a magasabb, magasztos célunkat, az önmegvalósítást, a moksát, a felszabadulást el tudjuk érni, ehhez kapunk lehetőséget. A különböző joga gyakorlatokban nagyon sok irányzata van, csak az ászlan a 8 millió 400 ezer gyakorlat, van a, a, a karma joga, a gyána joga, a rágya joga, a bakti joga. Ezek nagyon csodálatos utak, kinek-kinek a megfelelő úton, spirituális úton való törekvését segíti. On the other side, yoga is a system of, of practices which helps the practitioner to find the, the, the goal, the self-realization, and actually yoga has a, a, a lot of branches. Only when, when we speak about the asanas, there are eight and four million different uh, types of asanas, and there is also different branches, bhakti yoga, karma yoga, raja yoga, jnana yoga, and so on. De hogyha össze kellene foglalni ezt az egészet, akkor talán azt tudnám befejezésről mondani, hogy mindannyiunknak a világ minden emberével szemben, a világ minden élőlényével és az egész világ mindenséggel szemben úgy kell cselekednünk, úgy kell tennünk, amit szeretnénk, hogyha a többi ember velünk cselekedne, velünk tenne. Ez a summary. Uh, the most important principle is that uh, we all have to act on the other, other beings as uh, we would like to be treated. Then uh, peace would prevail. Om Shanti 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 Beke 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 Mindeleinek. Köszönöm, hogy meghallgat. Peace, peace, peace for all of you. Thank you, Krishna Nandaji. Now my next speaker is Ms. Ganga Bhagirathi Upasika. She is from Vedic Foundation of Himalayas.
Indian speak on Hindu philosophy. Namaste. Svagatam, respected attendants. I feel deeply honored to be here on behalf of the Vedic Foundation of the Himalayas and our Venerable Guruji, Sri Swami Shankara Tilakananda, I welcome you all. His Excellency, Sri Malai Mishra, Ambassador, Mr. Umash Kumar, Cultural Director, Dr. Laszlo, Szabó László, Dr. Kovács Abraham, Dr. Turcsuma László, Mr. Anthony Raj Mahima, Mr. Rongic Gábor Malaya, Mr. Shulok Zoltán Szabolcs, Mr. Kovács Károly Krishnanan, Mr. Katona Zoltán, és Dr. Szícs József, továbbá professzor Dr. Zulis László. Almost everyone, including scientists, religionists, and philosophers, are engaged in the noble truth, searching for the noble truth. Yet, what is truth? And how do we find it? According to the Yoga Sutras of Patanjali, there are different ways in which we arrive at knowledge, at truth. There are different ways to understand and respond to the environment. These ways of knowing are set in a hierarchical mode of processing information in which sensory perception, utilizing the five senses, is considered to be an inferior form of awareness, followed by the conceptual mode, like rational linguistic way, and finally by the supramental mode, which is intuitive in nature and which reveals to us the true nature of reality. When our consciousness is identified with the physical body, with the stula sharira, then we are said to experience the waking state, jagat. When consciousness is identified with the subtle body, the sukshma sharira, then we experience the dream state. When the consciousness is identified with the causal body, the karana sharira, then we experience the deep sleep state. The common aspect shared by these three states of being is the absence of knowledge of the true nature of reality. It is emphasized that it is only in the superconscious state, in Turiya Avashta, that consciousness breaks free from the limitations of all the bodies and takes cognizance of the absolute reality of Brahman. Observation and sensory perception serve as suitable methods of processing information when it comes to the lower functions of consciousness, such as thinking, emotions, volition. However, our senses are limited in their range of processing information and cannot always solve all problems, especially those of metaphysical nature. Reasoning and logic take place through the agency of the intellect, the buddhi, and so serve as useful modes when we cannot rely on our senses to provide us with adequate information. However, the intellect has been found to have its limitations too. The superconscious experience, on the other hand, moves beyond the faculty of the senses, the mind and the intellect. It enables one to have a direct experience of reality without being influenced by the conditioned filters of the mind. The mind and the intellect are then meant to serve as useful intermediaries to organize and communicate such esoteric knowledge. One can clearly see how the age of pure intuition, which defined the early Vedic and Upanishadic thinking, was then followed by the age of reason, which organized the Vedic insights into scriptural, metaphysical philosophies. This period saw the rise of many conflicting schools of thought, each of which founded itself on the Veda, but used its text as a weapon of reason against the others. Today's age, on the other hand, is defined more by pursuits of experimental science. Early Vedic thinking has, however, been more holistic, with a tendency towards the synthesis and unity of all knowledge. This kind of experience tends to surpass ordinary sensing, perceiving, conceptualizing, reasoning, of understanding, 
and is unlike anything remembered or imagined. It is, in the Hindu mystic say, pure intuition, pure consciousness, Satchidananda. In the context of the Vedas, Shravas literally means hearing. From this is derived Shravana, Shruti, Shruta, meaning revealed, or knowledge that comes through the opening of the mind's channels. Trishti, the direct perception of the truth, and Shruti, direct hearing of the truth, are hence the two chief powers and faculties of that advanced consciousness which corresponds to the old Vedic idea of the truth, the Ritam. Whoever is thus at this advanced level of consciousness possesses and becomes invariably open to the faculties of Drishti and Shruti and is then considered the Rishi, sage or seer of truth. Satyam Paramodharmaha, Ahimsa Paramodharmaha, truth and non-violence are the supreme dharmas, supreme laws towards truth. They are the base to develop true vision and understanding. Reality is the truth and truth is reality. All that is subject to the play of the senses and emotions are not real. This you can only understand in Turiya Avashta through meditation that was designed by the Rishis and Siddhas and their disciples. Myself, I found great source of inspiration in the teaching of my Venerable Guruji, Sri Swami Shankara Tilakananda, whose teachings are based on the true understanding of the Vedas. We are encouraged to practice meditation as a mean to experience the truth. Thank you for your attention. Hari Om Tatsa. Tisztelentel köszöntök minden kedves résztvevőt a Védik Foundation és a Mesterem Sri Swami Shankaratila Kanda nevében. Szinte mindenki, tudósok, vallásos emberek, filozófusok a nemesi igazságkutatásáért ténykednek. De mi is az igazság és hogyan találjuk meg azt? Patanjali a Yoga Sutrákban azt írja, hogy a tudás igazság megismerésének több módja van. Hierarchikus sorrendben az első az érzékelés, az öt érzékszerv által. Ez a legalacsonyabb rendű észlelés. Ezt követi a racionális, majd az elmén túlmutató észlelés, ahová az intuíció is sorolható. Ami a valóság igaz természetét fedi fel. Amikor a fizikális testtel azonosítjuk magunkat a stúlaserirával, ez az évrenléti állapotban ö, történik, ez a jagra. Amikor a finom testtel azonosítjuk magunkat, a szuksma sarirával, ez az álom állapotában történik. Amikor a kauzális testtel, a karana sarirával azonosulunk, ez a mély alvás állapotában történik. Mindezek közös jellemzője, hogy a tudás nincs jelenben egyik, egyikben sem. Csak is az elmén túli, szuper tudat állapotban, a túriában szabadulnak fel a tudat, szabadul fel a tudat a limitációitól, és érti meg az abszolút valóságot. Az érzékszervi észlelés, gondolkodás, érzelmek által észleljük a világot, dolgozzuk fel az onnan áramló információkat. De ez csak egy behatárolt közeget észlel, és a metafizikális problémákkal mit sem tud kezdeni. Aztán a logika, a következtetés, az intellektus, az, aminek segítségével további információkra tehetünk szert. Jó lehet, itt is korlátokba ütközünk. Ezzel ellentétben a tudatun túli tapasztalás tovább vezet bennünket, és közvetlen tapasztalást ad a valóságról. Jó lehet, az elme és az intellektus hasznos közvetítő eszközök az ezoterikus tudás kommunikációjában. A korai védikus, upanisátszerű gondolkodást a tiszta intuíció jellemezte. Aztán a következtető elemző filozófiai korszak követi ezt, majd megérkezünk a tapasztalás mai világába, ahol a kézzel fogható eredményeket veszük csak figyelembe. Jól lehet, a korai védikus gondolkodás jóval holisztikusabb, szintézisre, egységre törekvő. Ez túlmutat a hétköznapi érzékelésen, érvelésen. Túlmutat a képzeleten. 
Ez, ahogyan a hindu misztikusok mondják, a tiszta intuíció, tiszta tudat, a szabcsidánanda. A védikus koncepció, a srávaz, a hallás, innen ered a srávana, sruti, sruta, a kinyilatkoztatás. Vagyis az a tudás, ami a nyitott elme csatornáin áramlik. A drüsti, az igazság közvetlen észlelése. A sruti, pedig az igazság közvetlen hallása. Ezek utalnak a fejlett tudatállapotra, ami a régi védikus ideálnak, az igazságnak, a ritamnak felelne. Szatyam paramódármaha, a himsza paramódármaha. Az igazság és erőszakmentesség a szuprém darma, a szuprém törvény. Az igazság eléréséhez ez vezet. A valóság igazság, az igazság pedig valóság. Mindaz, ami az érzékszervek, érzelmek és az elme játéka, az nem valódi. A valóság megtapasztalása a túria, a vasta állapotában történik, vagyis a meditációban. Meditáció, amit a risi és szívdák hagytak rá. Jó magam, nagy tiszteletű mesterem, mesterem Sri Svami Sankaratilak Ananda tanításaiból meritettem inspirációt, és szeretnék mindenkit buzdítani a meditálásra, ami, ami az igazság megismerésének ö, nagyszerű útja. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you, Upasikaji. Now my next speaker is Mr. Zoltan Katona from Art of Healing. He is to speak on philosophy. Mr. Zoltan. Jai Guru Dev. I respect the divine in you. This is the word how we welcome each other in the Art of Living Foundation. Probably you heard or probably you not heard about this uh, gorgeous organization. And this was uh, founded by Sri Sri Ravi Shankar. He was born in 56, 1956 in India, southern part of India. In age of four, he was often found recite Vedic wisdoms and it was very clear that he is not an average child. When he was 17 years old, he finished his studies, Vedic literature and physics. And later on, he founded this, this international organization, Art of Living. Today, this is one of the biggest non-governmental organizations in the world. Probably we are the first or the second, I don't know, we are uh, coping with the Red Cross. <laughs> so, one of the aim or, or the aims of this foundation is to reach a violence-free society and a stress-free society. I think this is a nice, nice aim. And thank you very much for inviting me because it's really a great Pleasure to be here and to and to listen to the other speakers. Thank you very much. When we turn to people, and Sri Sri Ravi Shankar always emphasized the importance of breath, because breath, breath is something which links your body and your mind and your emotions. With an art of living we saying that there are seven layers or seven levels of existence. The first is what you see is the physical body. The second is the breath itself. The third one is the mind. We heard many things about the mind already. The fourth is the intellect, which is the function of the mind. So, for instance, you are there listening to me and you are judging him. He's right, he's not right, he's wrong probably. So, this is the function of the intellect. The memory, the ego, the sixth one. The ego which separates from each other. And the ego which is waiting some kind of recognition from someone others. 
and the self. And with the help of the breath, and as the previous speaker mentioned, the meditation, you can harmonize yourself and you can find yourself in your inner self. So I think the truth is the knowledge of the self, the spiritual aspects of the life. What is spirituality? I think I don't need to explain this to you because everybody here is a kind of seeker. Yeah, the spirituality when you ask him, okay, why am I here? What my purpose here on the planet? So probably the ans answers you can find within yourself. So the question is how? Hmm. Let's move on. We often, no, we usually accept other cultures, food or technical in uh, innovations or films or anything else, yeah? But we are a little bit reluctant to accept the wisdom or the culture of the others. And this kind of events helping to, to, to go on this path. So, don't be blind, open your eyes and accept others' knowledge and you will see the Divine and the God is everywhere. So, Gorgeous masters or teachers, if I may so, if I say so, Jesus, Krishna, Buddha, or all, all these gorgeous people, uh, they basically, I think, they are the same consciousness in the different form. So we heard here that these people are saying almost the same, yeah? the same messages about love, about God. So we are tend, however, to searching the God somewhere outside. Yeah? We are looking up, or we want to grab something, and we never go inside, or we rarely go inside. However, I assume that most of you actually do this. So when you enter into your heart, then prayer begins. And when prayer begins, then God is there automatically. So you will find all yourself by himself and the truth as well. One day, a person was searching for something on the street. Another one go there. What are you doing? What? I lost my key. Yeah. You lost your key. Mm -hmm. You lost somewhere here? What? Mm -hmm. Actually, if I remember so, I last time I saw in my bathroom the key. So why, do, why didn't you go there? Why don't you check, check out the bathroom? Well, you know, it's too dark there. I don't want to go there. So sometimes when you close your eyes, you feel it's too dark inside. So most of the people are reluctant to close their eyes and to look in, in their selves and, so, and and find their own self and and these times some of the peoples may take drugs or alcohols and looking for something else outside but obviously there is no way to do so so you only can find the truth in yourself within yourself 
So when you go deep into yourself, then you see that you are the truth. And you are the transcendent and beauty and love. I think I do need to emphasize that within our organization, we respect all the religions, any kind of mankind of races or whatever. We respect the diversity. So just look at yourself and you will see the divine. Jai Gurdjieff. Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy megivitáltak erre az eseményre, és nagyon örülök, hogy ilyen nagyszerű előadásokat és szavakat hallhattam az előttem szólóktól. Én az Életművészeti Alapítványtól vagyok, ami a világon a legnagyobb nem, tehát ilyen önkéntes alapú alapítványa, ami Sri Sri Ravi Shankar alapított, aki 1956-ban született. Őt már nagyon korán különleges képességei tették különbözővé a többiektől, és később 1982-ben megalapította az Életművészeti Alapítványt, miután egy mély meditációban többek között különleges légzés technikákat is hát magához vonzott fel. Úgyhogy mi nagyon fontosnak tartjuk a légzést, mint egy olyan eszközt, ami segít az embereknek a mindennapjaiban, hiszen az egyik nem kisebb célunk, mint a erőszakmentes és a stresszmentes társadalom, és természetesen az egyének is. Hiszen a légzés az, ami a testünket, az elménket és az érzelmeinket harmonizálni tudja. És természetesen a meditáció. Ugye ezekről már nagyon sok szó volt itt, azt hiszem ezt nem kell ahhoznom. Ugye hajlamos, és mi, a, mi az életművészete alapítványban megkülönböztetjük a létezésünknek a hét szintjét, a testet, a légzést, az elmét, az intellektet, ami az elmének a funkciója, a memóriát, az egót, és végül az önvalót. Önvalót, a lelket, sokféleképpen szoktak ezt nevezni. Ugye hajlamosak vagyunk, illetve szívesen elfogadjuk más kultúráknak az ételeit, a technológiáját, a filmjeit, az autóját, de néha nem fogadjuk el bizony a kultúráját, vagy esetleg a vallását. Vajon miért van ez? Ez mennyiben más ez? Az önvaló kapcsán azt mondhatjuk, hogy az igazság tulajdonképpen az önvaló ismerete. A spirituális út, amin azt hiszem talán mindannyian megyünk, ami olyan kérdésekre keresi a választ, hogy miért vagyunk itt és mi a feladatunk, azok segítenek ezen az úton. Sok szó esett az Istenéről, itt már előttem, hiszen tudjuk, hogy az Isteni az mindenhol megtalálható. Körülöttünk van, az Isten mindenhol ott van. Néha azt gondolják, hogy ez valami jól körülhatárolható, akár fizikai, megfogható történet, de azt gondolom, hogy igazából mindannyiunkban ott van. Olyan nagyszerű tanítók, ha mondhatom ezt róluk, persze, és sokkal többek voltak annál, mint Jézus, mint ha Krista is sorolhatnám, azok tulajdonképpen mind mondhatnám azt, hogy ugyanazt a tudatosságot képviselik. És ezt a tudos, ez, ez, ez ennek a tudatosságnak a különböző megjelenési formái. Ugye hajlamosak vagyunk ezt az Istenséget magunkon kívül keresni, és nem fordulunk magunk pedig sok minden van ott. Mert hogyha a szívünkbe, mert hogyha a szívünkbe lépünk, akkor meghalljuk az imát, és amikor az ima elkezdődik, akkor ott lesz az Istenség is. Hogyha becsukjuk a szemünket, akkor sötétet láthatunk. Sokan félnek ettől a sötéttől, hogy vajon mi lehet ott, mi lehet az önvalóban. 
és ezért sokkal inkább kint keressük az igazságot. És ezért előfordul az is, hogy az alkoholban vagy az egyéb ilyen szerepben keressük az igazságot. De hát nyilván nem kint van, hanem itt van bennünk. Úgyhogy ha eléggé befelé fordulunk, akkor megláthatjuk az igazságot, és megláthatjuk a transzendenst és a gyönyörűséget. Jai Guru Dev, tisztelem bennetek az Isten. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Zoltan Katona. My next speaker is uh, Dr. Joseph Seichi. He is to represent uh, Christian Jewish Society. Igen, tisztelt nagykövet úr, hölgyeim és uraim, kedves barátaim. A mai este tulajdonképpen egy igazi interfész, egy vallás közé alkalom, hiszen a zsidóságnak és a kereszténységnek is egyaránt szent könyve, az Ószövetségi Szentírásban Eszternek a könyve, ebből ered egy ünnep a zsidóságnál, a Púri ünnepe, ami ezekben az órákban kezdődik és zajlik. Ha ezt a könyvnek a mondani valóját egy mondatban lehetne megfogalmazni, akkor lehetne talán azt is mondani, hogy az igazságnak a helyreállítása. Engedtessék meg néhány mondatban beszélni a zsidóság és a kereszténység igazság fogalmáról, a Szentírásban értve ez alatt az Új és az Új Szövetséget. <kül> Jézus Pilátus előtti kihallgatásán az Új Szövetség ránk maradt görög szövege szerint ezt mondta. Pászó, nektész, aré tejel, szakkohely, mútész, fonész. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Erre Pilátus azt mondta, ti esztin alé tejja, mi az igazság? Az alé az igazság szó héberül emet. Jézus számára az igazságot inkább a héber emet szó hordozhatta, Pilátusnak viszont az alé a szó ö, fogalmi köre. Please. Respected ambassador, ladies and gentlemen, this is a real interfaith meeting and it's a very special occasion today. Uh, an occasion of uh, Purim. Purim. <laughs> and uh, my speak is uh, my speech is about truth in the Bible in the Old Testament and in the New Testament. At the interrogation of Jesus by Pilate, he said, "All who are on the side of truth, listen to my voice." Pilate then said. What is truth? Jesus here used the word Amet, while Pilate used the word Aletaya. Az Ószövetség szentírásnak a fordításakor újra meg újra nehézséget okoz, hogy a mi fogalmaink nem felelnek meg az egykori héber gondolkodásmódnak. Különösen áll ez az igazság Emet szó esetében, amelyet a Septuaginta, tehát a görög ókori Szentírás fordítás rendszerint az alétejával ad vissza, amely egész általánosan azt jelenti, amiben meg lehet bízni, ami érvényes, tehát amire az ember ráhagyatkozhat, ami az igazodhat, sőt, kell is igazodnia. Igen. Translating the Old Testament, we face the language difficulty that our concepts do not match the one-time Hebrew concepts, especially in the case of truth, emet. In general, it means something that can be trusted, that is valid, a thing, a thing one can rely on, that one can follow, and even needs to follow. Az, hogy igaz, egyenes, megbízható, ez mondható dolgokról, tényekről, személyekről, Személyekre vonatkozóan az emet adott esetben utalhat a hűségesnek maradásra és az őszintességre is. Figyelmet érdemel, hogy valamely dolognak vagy személynek az igaz voltát a viselkedése alapján állítják úgy, hogy az megtapasztalható. Az ember igazsága tehát azonos az általa tanúsított hűséggel, megbízhatósággal, amire számítani lehet, amit el lehet várni. Az ember beszédesen csak azért igaz, mert megfelel a tényeknek, 
hanem azért, mert az illető ember megbízható, hűséges, a szavai pedig hitelt érdemlők, így építeni lehet rájuk. Innen érthető, hogy az ember igaz volt, tehát nem egyszer a szeretet igazolja. The terms true, straight, reliable can be used for things, facts, people. Emet used for people can also mean remaining faithful and being sincere. Being true in the case of people is stated by judging their behavior as it can be experienced. So truthfulness of man is the same as him being faithful, reliable and expectable. The talk of man is true not only because it is according to facts, but also because he is reliable and faithful and his words are trustworthy. Mm -hmm. So it is quite normal that the truthfulness of man is proved by his love. Az emet Istennek egyik tulajdonsága, vagyis az Úr az igaz Isten, mert a többi Istennel tudni, mik a bálványokkal szemben ízzel meggyőződhetett hatalmáról, és azért, mert az Istennel kötött szövetségnek megfelelően újra meg újra tanuljelét adja igazságának, hűségének. Tehát éppen az ő, vagyis Istennek a magatartása tanúsítja, hogy azt, hogy az igazság valójában hűség, és hogy a szavak igazsága az a megbízhatóságban, a másik iránti hűségben gyökerezik. Így az igazság egyértelmű volt Istennek a törvényével, a tórájával, ebből következően az igazság megismerésének forrásául is elsősorban Isten törvénye szolgált az ember számára. Emet is a quality of God. The Lord is true God, because in comparison with the other gods, fetishes, Israel was persuaded of his power, and because of the testament he made with Israel again and again, he proved his truthfulness and faithfulness. It is the Lord's behavior that proves that being true means being faithful. Also, that two words are rooted in trustworthiness and faithfulness. In this respect, truth meant the same as God's law, the Torah. This means that the primary source to learn truth for man is God's law. A korai zsidóság szó használatában, tehát az a Biblia utáni kor, tehát a Talmudi időszakban, ebben a szóhasználatban Istennek a törvénye az igazság, vagyis amit Isten mond, az mindig megbízható, hitelt érdemlő, ezért az igazságnak nem pusztán értelmi fölfogására törekszenek, hanem annak a megtételére, amit Isten mond. As the early Jewish, as the early Jewish used the term God's law is truth. What God says is always reliable, credible. <coughs> Therefore, man's aspiration is not only to mentally understand truth, but also to perform what God requests. Istennek az igazságát természetesen csak a jámborok ismeretik, akiket maga Isten vezet be az igazságba. A bűnösök elől az igazság el van rejtve. The truth of God naturally can be known only by the guileless and devoted, who are introduced to truth by God Himself. From sinners, the truth is hidden. Az ítéletkor különleges módon is megnyilvánul majd egy koron Istennek az igazsága, az az a hűsége és segítségre kész megbízhatósága mert a jámboroknak megadja a megigazulást, minden tettüket megtisztítja. Isten igazság, amit az a, amint az, az az Ószövetségben, ebben a későbbi felfogásban is, aztán a szeretetben nyilvánul meg, végül az egész világ majd dicsőíteni fogja Istent az igazságáért. In the time of doomsday, God's truth or we can say his faithfulness or trustworthiness will be revealed in a special way. To the guileless he will give justification, 
and all their actions will be purified. So also, in this later understanding, the truth of God is manifested in love. Eventually, the whole world will praise God for his truth. És néhány gondolatot az igazságnak a fogalmáról az új szövetség iratokban. Az új szövetségben az igazságot az aléteja szó jelöli. Jelentés tartalma az emethez képes bővült a valódi, leprezetlen valóságnak a jelentésével. And then the meaning of truth in the New Testament. In the New Testament truth is called aléteja. Its meaning compared to emet is widened. The meaning of true unveiled reality is added. Az alételje ugyanis, mint az emet, jelenti valakinek igaz, megbízható, őszinte voltát. Az Isten igaz, tudnék, megbízható, hűséges, mert megtartja az ígéreteit és segít. Isten igazságával pár szerint a zsidóság a törvényben, a tórában találkozik, a pogány a jelen világ valóságának a tényeiben, a keresztény pedig az evangéliumban. Az így értelmezett alételje ellentét az adikia, a gonoszság. Alételje also means somebody being true and reliable. God is true because he keeps his promises and helps. According to Paul, truth is found by the Jewish in the Torah, by the unbeliever in the facts of the reality of the world, and by the Christian in the gospel. The opposite of aletaya in this meaning is wickedness, adikia. Emellett az aletaya egy állítást igaz voltát is jelenti, és így a pseudosz a hamisságnak az ellentéte. Az igazság szava az evangélium, mert maga az igazság őt benne formál. Idővel a szónak a jelentés idézőjelben megkopott, és így csupán az igaz tanítás értelmű lett. Az igazság ismeretére eljutni egyértelmű azzal, hogy keresztényé kell válni. Aki tévtanok vonzanak, a szembeszegül az igazsággal és eltévejedik. Az új szövetség úgynevezett pastorális levelében, a két Timóteus és a Titus levélben az egyház az igazságnak az oszlopa és biztos alapja. Besides, aletája means a statement being true. <coughs> Besides, aletája means a statement being true, and in this way, the opposite of false, pseudos. The gospel is the voice of truth, as truth itself is embodied in it. Time wore its meaning, therefore its meaning changed to true teaching. To come to the knowledge of truth is the same as becoming a Christian. Those drawn to false teachings go against truth and will be lost. In the pastoral letters of the New Testament, the church is the pillar of truth and its solid foundation. János apostol írásaiban az alételje semmiképp nem választható egy Jézustól, aki az igazságot kinyilatkoztatta. Nem csak azért, mert Jézus az igazságot hirdette és semmi mást, hanem azért sem, mert ő az igazság és mert nélküle nem lehet eljutni az igazságra. Mivel az Atya Isten Jézusban nyilatkoztatta ki magát, a Jézus kinyilatkoztatta igazság magának Istennek az igazsága, amelyet az ember kegyelemből a megtestesült igében Jézusban ajándékú kapott. Ezért az igazságnak hittel való elfogadása üdvösséget jelent, az elutasítása viszont kározatot von maga után. In the writings of John Apostol, Aletaia cannot be separated from Jesus, who revealed the truth. Not only because Jesus preached only truth and nothing else, also because he is truth and without him truth cannot be reached. As the Father God revealed himself through Jesus, therefore the truth revealed by Jesus is God's truth. This truth of God was received by humanity as a gift in the form of Jesus, the embodied teaching. 
Receiving truth faithfully means salvation. Its rejection, its rejection brings perdition. A mi az igazság kérdése a válasz ez lehet. Az igazság valaki, egy személy, aki birtokolja az igazságot. Ha megvalósítjuk létezésünk örök törvényeit, a szeretet parancsait, akkor követjük Istent, aki maga az igazság. Amikor Jézus arról beszél, hogy ő az út, az igazság és az élet, akkor beszél az útról is, amely a Héberben a halaha, vagyis az út, Isten útja, Isten szeretetének, Isten szándékainak, ha úgy tetszik, Isten parancsainak az útja. Istennek útján járni jelenti az igazságot, amely belőle árad az idők végezetéig, és azon túl is az emberek szívébe. Az igazság tehát maga az Isten. Mi emberek akkor vagyunk igazak, ha meggyőződésünk szerint élünk. What is truth? The answer to this question could be truth is somebody, a person who possesses truth. If we realize the eternal laws of existence, the law of love, then we follow God, who is truth itself. When Jesus says, He is the way, the truth, and the life. Then he also talks about the way, which is God's way. The way of God's love, his will, and if we like, his commands. To walk God's way means the truth that emanates from him till the end of times and beyond, into the hearts of human beings. So truth is God himself. We human beings are true if we live by our conviction. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Dr. Joseph. Now I have the honor to request Professor Dr. Leslo Furis from Dharma Gate Buddhist School to kindly represent Buddhism. Okay, thank you very much for coming and I'm the last one so it's not the easiest way to present your ideas. But welcome everyone, your excellency and everybody. I came from the gate of Dharma Buddhist College and I will discuss truth not only by the Buddhist perspective but also by the Vedic perspective and also by the scientific perspective. Because I think our, our viewer perspective should be as large as possible. If you want to be faithful to our ancestors, and let's start with the Vedic definition of truth. Okay. So I will start with a quotation from the Biyadarana Upanishad, which is one of the earliest with the Chandogya, and it's been geographical terms is closest to the historical territory where the Buddha himself started his speech. So it's, a, it's not strictly related to Buddhism, but more or less it is close to Buddhism. If the Brahman, oh I'm sorry, it, the Brahman, the translations are Professor Betty Oliver's translation, the Hungarian one is mine. Okay, so it, which is the Brahman, still did not become fully developed. So it created the law, Dharma, a form superior to and surpassing itself. And the law is here the ruling power, standing above the ruling power. Hence there is nothing higher than the law. Therefore, a weaker man, I'm sorry, Yes. No. <laughs> Therefore, a weaker man makes demands of a stronger man by appealing to the law, just as one does by appealing to a king. No, the law is nothing but the truth. Therefore, when a man speaks the truth, people say that speaks, he speaks the law. And when a man speaks the law, people say that he speaks the truth. They are really the same thing. In Hungarian, a Brahman még nem volt teljes egész, megteremtette magából a törvényt, vagyis a darmát, 
az az egy őt magát felül múló formát teremtett. This idea of a self-transcending God is so unique to Vedic thinking that it's, it's, it's very important to emphasize. So he created a form which is, in a sense, exceeding itself. Őt magát felül múló formát teremtett a törvény, az uralkodó hatalma felett álló uralkodói hatalom, ezért a törvénynél nincs hatalmasabb. A törvény által remélet igazságot a gyenge az erőse szemben, éppen úgy, ahogyan a király által is. A törvény az igazság maga, ezért mondták a régiek, ha az ember igazságot mond, törvényt jelent ki, és a törvényt mond, igazságot jelent ki. A törvény és az igazság egy és ugyanaz. So the next one is, what is missing our modern epoch? An all-encompassing view of the truth and love. So I'll continue with another quotation from this same Upanishad, which is a very famous event when King Janaka organized a kind of a competition of the vice and a lot of life. Okay, you know that if you can, you can. If you don't, you can read about it. So I'm just read the quotation. The, 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 the important thing is that Gargi is a woman. So it's a, that he, he closes that, that discussion with two questions. He asked the question to Yadnavarkya, and Yadnavarkya will answer the two questions by, by Gargi. And then the, 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 the competition will be finished. With the great victory of Yadnavarkya. The things above the sky, the things below the earth, and the things between the earth and the sky, as well as all, th all those things people here refer to as past, present and future. So space and time. On what Yadnavarkya are all these woven back and forth? And Yadnavarkya answers, on space, Gagi, are all these woven back and forth. Gagi, on what then is space and woven back and forth? And Yadnavarkya answers, that Gagi is the imperishable, the Ashara. At whose command the sun and the moon stand apart. This, this is the imperishable Gargi, at whose command the earth and sky stand apart. This is the imperishable Gargi, at whose command seconds and hours, days and nights, fortnights and months, seasons and years stand apart. This is the imperishable Gargi, at whose command rivers flow from the snowy mountains in their respective directions, some to the east and others to the west. This is the imperishable Gargi at whose command people flatter, flatter tunnels and gods are dependent on patterns of sacrifices and forefathers and ancestor, um, ancestors of, I'm sorry, of frames. On this very imperishable Gargi, space, and, space is woven back and forth. Okay. In Hungarian, I mean, here is it modern, for we don't have to do it, and it's a good thing, and it's a good thing, and it's a good thing. Járnyavakja, ami az ég felett és a föld alatt és az ég és föld között van, és amit múltnak jelennek és jövendőnek neveznek, hosszában és keresztben mire van rászülve? Járnyavakja, mindez hosszában és keresztben a térre van rászülve. De mire van a tér hosszában és keresztben rászülve? Arra, amit a brámonák vagy a brámonok múlhatatlannak vagy aksarának neveznek, ez a naksara parancsára különülre gárgi a nap és a volt pályája, az important, the Sanskrit word is visited out this to us, it's a little bit more than in particular Western translation. Ez a naksara parancsára különül el az ég és a föld, ez a naksara parancsára különülnek el a pillanatok, az órák, a napolok és éjszakák, a hetek és a hónapok, az éjszakok és az évek. Ez a naksara parancsára folynak a folyók, ági, a hófete hegyekből a maguk útján kelet felé vagy nyugat felé. Ez a naksara parancsára magasztalják az emberek az adokozót, ez a naksara parancsára vonzódnak az Istenek az áldozat patronusához, és az ősatják Pitara a valódi áldozat felajánlókkal a lához. Bizony Gági erre az aksarára van a tér hosszában és keresztben rászul. And then let's move to If you think about it, in this Upanishadisti text, the there are at least four levels of the law. Of course, we can see the heavenly bodies, the sun, the moon, and the stars, that, that they follow their path according to strict laws. And in this Upanishadic text, there are at least two 
conception, the conception of Akshara and the conception of Akasha. It is very interesting to see that in the Western world, even the great scholar, Johannes Kepler, <coughs> and, and almost all in the, in the Western part of the world, thought about the <coughs> heavenly motions as on the firmament or on fixed spheres. And the stars had not moved according to their path, but they were just attached to the firmament, and the firmament moved. So Kepler tried to find or to hear that harmony or that the music of, of, of the of the heavenly so what is it the sphere the spheres the sphere acts then it took out the Kepler Hogatni as it with the Borgo Pak with the guitar Hulokat Kesetesha Pythagoraxi Sam that zene elmélet mintájára próbálta a teremtő muzikai társát kihallani a bolygó pályák adataiból, mint azok gitárhúrok, vagy valami húros hangszernek a, 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 a igazából a megfelelő lennének. So, it is very important that in the, in the West that, that, that the space was missed, the concept of space. For example, the same as that number, if you have a look at the numbers, then in the case of the numbers, there were no decimal system. It's Indian. The zero and the decimal system is Indian. If it, if it were Roman numbers, you cannot do algebra. So in the, in the very early time, science was Indian. And mathematics, geometry was Indian. And it was ritual. So there is an underlying universal idea the truth is, is general. It's not only religious or ritual, it is also scientific and it is also poetic or artistic. And this whole is unified. So it's very important. Okay, so let's go back to Newton. So laws of motions of the sun and the moon are in the sky, the laws of motions of rivers here on earth, laws of the ritual. It is really, there are laws of the ritual. That Nina Yatna Marajanta Deva Stani Dharmani Pratamani so the sacrifice was sacrifice to the sacrifice or mm -hmm. simply the God simply sacrifice. And that was the first ritual was the, the first tone. The Tani Dalmani Patamani house. And the first tone. That, that the ritual. The ritual is also governed by law. It's not it's not just there out of um, mm -hmm. charms. So it's the laws of the ritual and laws of the giving. So kind of an ethics. And this all is rooted in the one and the same thing which is true and which is common. Okay, so Isaac Newton in his Principia realized the synthesis of the first two levels, of course. But the apparent success of his unification delegated the other levels into irrelevance or even non-existence. So that's, I think, the problem. So the universe, the, the, the levels of the... Oh, I'm sorry, sorry, the Hungarians. I didn't know the synthesis of the other levels. The first two levels of the first two levels of the first two levels Rituális cselekvés, áldozat törvény és az adományozás és etika törvénye. Ugye az Newton principiál megvalósította az első két szint szintézisét, de a Newtoni egyesítés sikere a többi szintet látszólag irrelevánsá, vagy nem létező degradált az évek során. Oké, okay, so I will not cover all these things, but my the idea was to introduce different ways of, of pursuing truth and see if there is any direct relevance of religious penetration, religious intuition, to the science of this vice versa, because I am still believing that there is one universal law. Okay, so let's see a philosopher to be more concrete is writer, direct insight and philosophy. The use of philosophy is to maintain an active novelty of fundamental ideas illuminating the social system. It reverses the slow descent of accepted truths. Of course, it's a quotation from writer. It's the large inactive commonplace. If you like to phrase it so, philosophy is mystical. For mysticism is direct insight into depths as yet unspoken. But the purpose of philosophy is to rationalize mysticism, not by explaining it away, but by the introduction of novel characterization, rationally coordinated. Philosophy is akin to poetry, and both of them seek to express the ultimate good sense, which we term civilization. In each case, there is reference to fall beyond the direct meanings of words, Poet realized itself to matter and philosophy to matter and to pretend. Hungarian, Slavic, and Station. 
A filozófia azt mondja, hogy megőzi a szociális rendszert, megvilágítja alapvető ideák aktív újdonságát. Ha úgy tetszik, a filozófia misztikus, hiszen a misztika közvetlen behatolása ki nem mondott mélységekről. A filozófia célja ugyanakkor az, hogy racionalizálja a misztikát, de nem úgy, hogy szétmagyarázva eltünteti azt, hanem racionálisan koordinált új jelenlők vezetése által. A filozófia a költészettel rokon, mindkettő alatt öregszik, hogy kifejezze azt a végső jó érzést, amit civilizációnak nevezünk. Mindkettő esetében a szavak közvetlen jelentésén túli formára történik kutalás, a költészet szövetségesen beesnek a filozófiája a matematikai mintázat. Oké, okay. so religion, art and science went hand in hand in the past of India. There are some examples, the ritual geometry of the Supasutra, so both Hyannis theorem, which is also the same as the Pythagorean theorem, but the Kerala ritual school of mathematics, the trigonometry, power series expansion, the, the foundation of the invention of calculus, the integra integration of differentiation, so the full machinery of infinitesimal calculus which Leibniz and Newton discovered some 300 years later, or Ramanujan's excellent invention, which is that one of the greatest achievements in India in the 20th century. Okay, so let's see Ramanujan because it's very interesting, in Hungarian films. So that this guy was very religious, and according to a very, okay, first in Hungarian. So Ramanujan very vallásos volt, elmondása szerint Namagiri Isten segítette állandó a matematikai tétel felfedezésében, akiről úgy tartották, hogy a családjuk védőszentje volt. A nagymamájának megjelent többször évületbe, és megjósolta, hogy a, hogy, hogy a édesanyjának már születik egy fia a dolgokat között. Ramanujan felfedezés kemlésben meghívó vád egyszer teljesítők alapján pontozással értékelte a korszak kiemelkedő matematikusait, és saját magának 25 pontot adott Ripley-Budnak, 30-at, Hilbertnek, 80 at a teljes 100 pontot egyedül Ramanujan értelme. Oké, de szerintem a már Book of Jalant Nálikára Top Ten Achievements of Indian Science in the 20th century, and she was a Roman Jean was mentioned first, and a lot of guys, and the five other next five are not guys, but institutions. That, I'm sorry, I'm not, I'm not able to discuss this, but I think that pursuing truth now in modern era is more or less in the hands of institutions, like universities, or like monasteries, like in the Buddha, the Buddha, started monasteries, Sri Shankaracharya founded monasteries. So I think these monasteries and universities are, are the real, real um, um, organized uh, powers to, to pursue truth. So we have to understand how a good university or how a good monastery works, and then we can do a lot of high good school or elementary school or high school work, and then we can do a lot of things. Okay, so I'm going to finish. Did the Dharma Patanas. Okay. It's a very interesting discovery or rediscovery of Professor Gombrich. Presumably the most famous of all Pali Kernika texts is the Dhammapada, the collection of more than 400 short stances in variety. I find it strange that number I mean verse 368 has not attracted more attention. It says the monk who dwells in kindness or loving kindness or metta with faith in the Buddha's teaching, may attain the peaceful state, the blissful cessation of conditioning. The verse is in fact saying that kindness is <coughs> everything, and it is surely no coincidence that the term for nirvana, the peaceful state, is the same as that used in the, at the opening of the Metta Sutta, the famous Buddhist Sutta from the Tipitaka. Thus the author of the Dhammapada verse apparently interprets the Metta Sutta to mean that it is kindness which will get one to Nibbana. <coughs> Traditions hold, of course, that the author of those poems is the Buddha himself. I will give in Hungarian not only the verse, but also the context. So, aki soha semmilyen névformát nem tekint a sajátának, és nem szenved attól, ami nem létező, kódusnak vagy bikunak azt hívják az emberek. And no comes that, és most jön a vers, ugye, amit a, a, ugye a Gombis professzor a könyvében vad a Buddha Yeah, a szeretet örömében, ugye miért a vihári? Ez a bit more than that English. A szeretet örömében élő kódus, a buta példáját követve lecsillapul, rátalál az útra, eléri a csendességet, a szankárák megszűnését, a boldogságot. And the next one, 
Ó, kordus, ül is ki ezt a csónakot, lám üresen milyen könnyedén mozog, ha a gyűlölés a szenvedék kötelékét elvágod, eléred a nyugdalmát. Oké. Okay. And there's a lot of words but about Alithaya, or the unconcealed truth, and let me finish with the version of Sanatana Dharma, or Esa Dhamma Sanatana, which is the, the, in the very first part of the Dhammapada, which says that hatred is not overcome by hatred, only by love, or not hated. Or a gyűlöletet sohasem szüntetén a gyűlölet, egyedül csak a szeretet, ez az örök törvény. Thank you very much. Sisters and brothers of Budapest, Budapesti füvéreim és nővéreim, who have uh, blessed us with their presence and their wonderful elocutions this evening. We are all children of immortality. The Vedas say we are all Amrita Saputra and the Chandogya Upanishad and the Brihad Aranik Upanishad, of which a lot was quoted, they are the fountainhead in defining truth in the Vedic tradition. The Brihad Aranik Upanishad says, Asatoma Sadgamaya. Tavaso ma jyotir kamaya, mrityor ma amritam kamaya. From untruth, lead me to truth. From darkness, lead me to light. From death, lead me to immortality. Az upanishadok azt mondják, vezess engem a valótlamból a valóba, vezess engem a sötétből a fénybe, vezess engem a halálból a halhatatlanságból. You will see in this wonderful verse, therefore, that untruth, darkness and death, they are equated on the same level. And they all aspire to reach the level of truth. És ezek mind az igazság fele törekszenek. The level of light. A fény szintjére. And the level of immortality, és salvation, realization. És a halhatatlanság, a megváltás, a megvalósítás szintjére. It's not that we are not in light. This hall is lighted, very much lighted. Nem arról van szó, hogy nem vagyunk a fényben. Nobody can say that he is in darkness in this hall. Ali. És nem mondhatjuk, hogy sötétben vagyunk. Nobody can also say that we are not truthful. We are truthful. We observe truth in our everyday life. Azt sem mondhatjuk, hogy nincs közünk az igazsághoz. Elkísér a mindennapjainkban az igazság. And of course, we are alive. We are not dead. So how can we aspire to go from death to immortality? És élünk, nem vagyunk halottak. Hogy lehet akkor az, hogy a halálból a halhatatlanságba kell törekedni? Here, Yagnavalkya, the main protagonist of Brihadaranyaka Upanishad, is talking about two levels of being. Itt Yagnavalkya a létezés két szintjéről beszél. In the Vedic tradition, truth has many definitions. A védikus hagyományban az igazságnak sokféle meghatározása van. In the ontological tradition, the tradition of reality, the tradition of where we are existing. Az ontológikus hagyományban a, az a szint, ahol mi létezünk. Truth is equated with being. Itt az igazság egyenlő a létezéssel. In the epistemological tradition, the tradition of knowledge, 
hagyománynak a legfelsőbb szintjén, a tudás szintjén. Truth assumes a higher force, that which we aspire to be. Az igazság az egy magasabb erőt jelöl, azt az erőt, ami felé törekszünk, amivé válni szeretnénk. And on the level of ethics, truth is associated with goodness, az etika with purity. Pedig az igazság egyszerűen a, a tisztasággal azonosul. None of these levels is unimportant for us. Each one is important for us. Egyik All the three levels. Egyik szint sem érdektelen számunkra, mind a három nagyon fontos, mind a három szint. And therefore, where we have to understand truth, the value of truth, the relevance of truth to life, we have to understand truth in two distinct levels. Így hát, amikor az igazságot próbáljuk megérteni, és annak a relevanciáját az életünkre, akkor az igazságot több szinten kell értelmeznünk. The reality of truth, az igazság valóságát, and the perception of truth, és az igazság megértését. One absorbs the other. The perception absorbs the reality. Az egyik magával foglalja a másikat, az érzékelés magába fog magába vissza a valóságot. When a man takes his camera and tries to photograph the sun from morning till evening. Amikor megpróbáljuk lefényképezni a napot reggeltől estig, he takes the picture of the sun early morning when he sees the rising sun that is one sun when it is orange in color he sees a reggeli képet ahol a nap narancs színű he takes another picture at 10 o'clock in the morning when the sun has assumed a more light and is bright this kor egy fényesebb napot tud lefényképezni he takes another picture at 1 o'clock in the afternoon when the sun is too bright Egykor is készít egy fényképet, amikor túl fényes már a nap. He takes another picture of the sun in the evening when the sun is setting, when it is nearly dark. És egyet készít este is, amikor a nap leszáll és szinte már nincs is fénye. All these pictures are of the same sun. Ugyanazt a napot fényképezte le. Only thing they are taken at different times of the day. Csak különböző napszakokban. That is truth. We understand truth through different ways. Ugyanígy különböző módokon értjük meg az igazságot. That's why again the Rig Veda says, "Ekam sat vipra bhuda vadanti." Truth is one. The wise people speak in different languages, in different ways, and all you wise people today in this congregation, you have defined truth. In your own individual way, in your own individual perspective. Így ahogy a Rigveda mondja, az igazság egy. Különböző emberek és ma ti is különböző módokon fogalmaztátok meg ezt az egy igazságot. In India, which is the home to nine major religions in the world. Indiában, ami a kilenc fő világvallásnak a. Which has seen the birth of four distinct important religions. The birth of them, they were born on the soil of India. Amely négy vallásnak is adott szülő otthont, négy nagy világvallásnak. And five others who have come and lived in India, and people in India have embraced those religions. És öt másik vallás, amelyet befogadott és általában. It is good to talk about a dialogue or a interfaith communication. Or a communion of ideas like what we are doing today. Ez egy jó környezet ahhoz, hogy a különböző nézeteket összehozzuk és arról beszélgessük, így ahogy ma is tettük itt. It is also good to speak about this in a country like Budapest, where you have a free flow of communication. Jó ezt olyan helyen tenni, mint Budapest Magyarországon, ahol a kommunikáció. We could have done this in some other parts of the world, and you know what. Parts of the world I'm talking about. Yes, we tried to find this. The world might be the same. We can see. You know what I'm talking about. There is a dreadful disease in the world today, which is called intolerance. One of the most serious diseases in the modern world, which is called fanaticism. Intolerance, which is called radicalism. Radicalism. 
which distorts the meaning of religion and produces a totally different product. Ami át alakítja a vallás szó jelentését egy teljesen más dolgot hoz létre belőle. In fact, the raw material is the same, but the product becomes completely different and perhaps unrecognizable to the person, even to the person who is producing that product. Tulajdonképpen ugyanabból az anyagból egy teljesen más termék születik, amelyet fel sem lehet ismerni, még Religion az sem, aki azt létrehozta. Is the greatest force on the earth has brought people together like nothing else. A vallás a legnagyobb erő a világon több embert hozott össze, mint bármi más. A Christian in Africa and a Christian in Europe and a Christian in India will come together on the basis of Christianity like nothing else. Egy európai, egy afrikai és egy indiai keresztény a vallás okán They don't care össze, what is the color of the skin. They don't care for the nationality. Nem érdekli őket a bőrszín, a Only the religion binds them. Csak a Tremendous force of binding. Ez egy hatalmas erő. But religion is the most destructive force on earth. De a vallás ugyanakkor a legrombolóbb erő is a világon. Look at the crusades when the Muslims and Christians were killing each other in millions on this very soil of Europe. Nézzük meg ezt a háborút, amikor a keresztények és a muzulmánok millió számára ölték egymást. They established the primacy of one religion over the other. Miért? Azért, hogy a felsőbbrendűséget megalapozzák egyik vallásnak a másik felett. In fact, in religion the sword has been mightier than the pen or the intellect. Tulajdonképpen a vallásban így a kard erősebb vált, mint a toll vagy az intellektus. Our humble exercise this evening is just to ignite in us the awareness, the consciousness, the chit shakti, what we say about who we are. Ami a alázatos kísérletünk, ami ma este is folyt, hogy meggyújtsuk a As human beings, megértés lányjá. With our faith, and we represented a series of faiths. In fact, I thank my colleagues in the Culture Center, the director and his colleagues, who have so painstakingly put together a very interesting, a very unique program. I think for the first time that we are having such a program in the center. Saját hitünket hordozzuk és elhoztuk ma ide, és itt szeretném megköszönni kollégáim munkáját, akik fáradtságot nem kímélve ennyi féle hit so összehoztak. So much of energy is in this little place, in this little space. Milyen and these energies come from diverse faiths which have come to us. Milyen sok energia gyűlt ma itt össze, és ez a legkülönfélebb hitekből származik. We respect all faiths. Mi tiszteljük az összes Hitet. We not only respect all faiths, we embrace all faiths. Nem csak tiszteljük azokat, de át is öleljük őket. Sarva dhamma paritejya mamekam sharanam braja ahamtam sarva pappibya moksyami masucha In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says For, forsake all religions, renounce all religions, come with me. Uh, I will deliver you. A Bhagavad Gita-ban Krishna úr azt mondja, hagyd el az összes vallást, kövess engem. Jesus Christ says, come with me, I will deliver you. Take my path, I am the path. Love me. Jézus Krisztus azt mondja, gyere velem, kövess engem, én vagyok az út. When the path, the preceptor and the idea becomes one, There is a great communion in your life. Amikor az út és a annak követő pát egyé válik. Is truth. The preceptor is truth, and the idea of reaching up to them is also truth. Akkor az igazság megszületik. Az út maga az igazság, a követő az igazság, és maga a követés az igazság. What do you take away when you go out of this small auditorium? back into your lives today. Why have you all come? And I see so many people among yourselves, old, young, middle-aged. We saw such a diverse congregation here. 
emberek ezt a kicsi termet elhagyva magunkkal. What do you want to take out of this evening that you spent nearly three hours Mi az, here? amit innen magunkkal akarunk vinni, ahol három órát is együtt töltöttünk? There is one idea. Aham Brahman as me. Ez egyetlen elképzelés. The Veda says. A Vedákból élek vagyok. I am the truth. Én vagyok az igazság. If truth, absolute truth, is Brahman, and I am Brahman, then I am the truth. Ha az igazság, az Brahman, az abszolút igazság, és én is az igazság vagyok. Sanatan Dharma, the Dharma which was mentioned by several of our speakers. No, Sanatan Dharma. You don't really do you? Sanatan Dharma. Sanatan Dharma. Sanatan Dharma. Sanatan Dharma. Mentions about realization, about your own realization, about your own experience. Sanatan Dharma, a megvalósításról, a saját megvalósításunkról beszél, és a saját tapasztalatunkról. The books are there, the holy books. Vannak szent könyvek. The teachings are there. You assimilate all of them through your very powerful intellect. Vannak tanítások, amelyet felfoghatunk, megérthetünk. But they are not enough. De ez nem elég. They are not enough. The realization comes, the nirvana comes, the final point comes when you yourself realize it. A your own self realization. Megvalósítás a nirvana. Felszabadulás, akkor And követke, that is the point of realization that who are we? Amikor mi magunk éve teszünk. And then when you understand, megértjük. what are you looking for? What are you searching? You search within yourself, you will find the truth. Mi, mi az, amiért mi keresünk, és mit keresünk? Mi önmagunkban az igazságot keresünk. Now you go out with this revelation, out to the outer world, with this revelation. Ezzel a az igazsággal térünk most vissza a mindennapjainkba. This will not only change your life, és ez nem csak a mi életünk. This will change the life of countless other people with whom you come in touch. Hanem számtalan más ember életét is, akivel kapcsolatba kerülünk. It only shows that the divinity which is within you has expressed. Ez azt mutatja, hogy a bennetek lévő isteniség kifejezésre talált. It only shows the recognition within you for the other divine being. A másokban lévő isteni elismerése által. And therefore, it brings this feeling of brotherhood, it brings this feeling of uh, love, it brings the feeling of empathy, it brings the feeling of compassion. Ezért képes ez a a testvériség és az egység érzését magával hozni. And the world will be so much a better place to live thereafter. És a világ sokkal jobb helyé válik ennek megértése után. I will. There's lot to talk though, and I thank all the participants, all of them, who came and spent the time. Köszönöm minden egyes részvevőnek. Nem ezt. Eljött és itt velem töltötte az idejét. Talking about such a important matter which we disregard in our lives, the search for truth. Ez hiányzott már, hogy az életnek egy ennyire fontos aspektusáról beszélgessünk. I for one believe that it was not an exercise in metaphysics. Én magam azt mondom. Nor was it an explanation of philosophy. Hogy ez nem egy metafizikai gyakorlat volt, vagy egy filozófiai megnyilvánulás. I believe that it was real. Hanem ez egy valóság. Here, where the two levels of the so-called unreal and the real merge, I stands out. I, the Brahman. I, the impersonal, absolute Brahman. That stands out. Itt, ahol a valós és a valótlan találkozik, itt születik meg az én, az önmagában. Így hát ez egy valódi gyakorlat volt, egy valódi felfedés. És ez a relevanciája az igazságnak. Hogy 
ahogy a ezt a csodát, ami életünkbe megérezhetjük azt, amit keresünk. You show your own strength, your own self confidence. Megmutatjuk a saját erőnk, your own pride in yourself. And then the world is at your feet. Ekkor a világ a rendelkezésünkre áll. You can conquer the world because you have conquered the hearts and minds of the people. Legyőztük a világot, mert legyőztük az ő szíveiket és értelmüket. So I will end my little talk, thanking you all, thanking my own colleagues who are here, thanking our distinguished persons who are here this evening, with again a prayer. For all the happiness, good health, peace. Kollégáimnak szeretném megköszönni és mindannyiótoknak szeretném megköszönni egy kollégás mindannyiunkért. That we will be blessed by the same feeling of divinity which passes in all of us, like the thread. Amely ezt a zistenyiséget magunk a bűnös vicc a put into the thread which runs through all of us. Like the ocean, from where we draw water, maybe we draw water in a bucket, we draw water in a in a glass, where we draw water in a jug, where we draw water from the largest substance to the to the smallest. But is the same water. The water takes the form of whatever container it is put. Is a vis fallacy as a nekol. And therefore, this universal prayer is for all. It had ugyani ez az ima, ez az egyetemes ima mindannyiunk kért van. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashantu makaschit dukhavag bhavi. May we all be blessed, happy, fulfilled, healthy, and let no danger ever come on us, or our families, or our children, or our community, or our country, or the world at large. Thank you very much. Innanja nyerjük el az áldást, a boldogságot és a beteljesedést. Ne érjen utol minket a szenvedés. Om Shanti Shanti Shanti. for coming for this evening and now we have the final part of the program we have a photo exhibition a painting exhibition organized in connection in collaboration with the Chinmay Association of Hungary this photo exhibition uh, will be inaugurated by His Excellency Ambassador and His Excellency Dr. Imre Lazar, Head of uh, Cultural Department from Ministry of Human Capacities. Ő Excellency, a nagykövet úr és Lázár Imre fogják felavatni ezt a kiállítást. Along with the uh, inauguration of the exhibition, I request you all to kindly come and enjoy the reception that has been organized for the evening. Ugyanakkor mindannyiukat meghívjuk egy kis állókodásra is, ami ennek a Ma esti programnak az utolsó része Még egyszer köszönjük szépen mindenkinek. This is a cooperation which we have formed between us.